Kwa hivyo na kufundisha fahamu nguvu ya kibali. Understanding the power of God's favor. Fahamu nguvu ya kibali cha Bwana. Kibali ni rasilimali kutoka mbinguni. Ya kukupatia mafanikio, ya kukupatia ushindi, ya kukupa mipenyo bila kuangaika. Kibali ni rasilimali kutoka mbinguni. It's a product from heaven. Kibali sio kitu kinatengenezwa na mwanadamu. Ni, ki, ni bidhaa zinazotoka mbinguni. Mungu anatengeneza kibali ili akupe mafanikio akupe ushindi akupe mipenyo bila wewe kuangaika Yusi ukiwa utaangaikia kila kitu basi Mungu hayupo Lengo la Mungu kukupa kibali ni anataka upate matokeo anataka ufanikishe anataka upate ushindi bila wewe kuangaika Ndio maana ya kibali Tunapoongea kuhusu kibali tunaongea kuhusu mkono wa kiungu wa Mungu ambao unakuongoza katika uku unakuongoza katika ushindi ukisikia neno kibali tunaongea mkono wa Mungu mkono wa Mungu wa kiungu a divine hand of god that guides you kuna mkono wa Mungu ambao huenda usionekane lakini unakuongoza katika mafanikio yako unakuongoza katika matokeo So tunaposema pokea kibali unapokea ule mkono wa Mungu ukuongoze unakuelekeza nenda hivi fanya hivi hebu chukua hiki weka hapa ndio maana ya kibali ni furaha sana uone Mungu ameshika mkono maisha yako mkono na anakuelekeza anakuongoza hebu sema hivi So mahali ambapo watu wengine wanatoa jasho wewe utoi jasho mahali ambapo watu wengine wanaangaika wewe hauangaiki Hebu tusonge mbele kidogo. Kibali ni nini? Hii itakusaidia kidogo kufafanua ili nisikuchanganye. Kibali inamaanisha Mungu kuhusika katika maisha yako. God is involved in your life. Mungu anahusika na mahala ulipo. Mungu anahusika na unachokifanya. Mungu anahusika na lolote unalo shughulika nalo. Maana ya kibali ni Mungu kuhusika na maisha yako. Ukimsoma habari za Yusufu Biblia inasema na Mungu akawa pamoja na Yusufu. Akamfadhili, akampa upendeleo. Sio tu kusimama kama mlingoti, hapana. Mungu alihusika na Yusufu. So maana ya kibali ni kuruhusu Mungu ahusika, anahusika paka na changamoto yako. Mungu kuwa na Yusufu haikumaanisha kwamba Yusufu hatapitia changamoto. Hapana, lakini Mungu alikuwa naye hakuruhusu changamoto ipite na yeye. So maana ya kibali ni Mungu anahusika. God is involved. Ni nini hiki ambacho unafanya na Mungu umuone? Ni nini hiki ambacho unapitia na huko peke yako? Ukisikia neno kibali, tukiomba Mungu nipe kibali. Maana yake ni Mungu husika. Husika na kila ambacho napitia leo. Husika na kila ambacho ninakifanya. Husika na kila ambacho nimekilenga. So maana ya kibali ni Mungu kuhusika amehusika na maisha yako amehusika na mahali ambapo upo ndio kitu ambacho tunakiona katika kitabu cha mwanzo naamini sura ya 39 mstari wa 21 na Mungu akawa pamoja na Yusufu hmm. katika jela alikuwa naye katika tundu la you know, katika kukataliwa kwake na kaka zake alikuwa naye katika mapito yake yote alikuwa naye na Mungu akihusika maana yake ni kwamba lazima akupe ushindi. Sasa unaweza ona kwa nini Paulo alisema Mungu akiwa upande wetu nani atakuwa kinyume? Maana ni Mungu akiwa anahusika na wewe usiangalie hali usiangalie dhoruba ulionayo. Ni kwamba anakuandalia. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Biblia inasema akamfadhili, akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Bwana akawa pamoja naye. Kwa lugha nyingine Bwana akahusika na Yusufu. Yusi katika maisha yako unaweza ruhusu adui anahusika na mambo yako ama uruhusu Mungu ahusike na mambo yako. So unapoona hapa mara mingi hapa ili niombe ambalo wala ambao mmekaa na mimi unanisikia nikiliomba sana. Ninachoomba ni Mungu ahusike. Husika na washirika ulionipa. Siwezi kuwabeba mimi. Husika na mipango tuliyonayo. 
Mungu husika na ratiba ambazo tumeziweka. Na kwa sababu hiyo hauwezi ukakosa matokeo. Unapigwa kwa sababu ni mara chache sana Mungu anahusika na wewe. Unapitia changamoto peke yako. Unapanga mwenyewe. Unatafuta mwenyewe. Unapambana mwenyewe. Na kwa sababu hiyo unapata unatumia nguvu nyingi. Mkono wa Mungu hauhusiki. Kibali ni nini pasta? Namba mbili. Kibali ni Mungu kukupatia fursa. Mungu anakupatia fursa ambazo zinakufanya uwe bora zaidi na wengine hawana. Ni Mungu kukupatia fursa ambazo wengine hawana zinazokufanya uwe bora katika shughuli zako. Maana ya kibali ni Mungu anakupa fursa. God gives you privileges. Anakupa fursa za kufanikiwa. Anakupa fursa za kupata hela. Anakutengenezea nafasi ya kufika mahala fulani. You see, nisikilize mtu wa Mungu. Ukiona Mungu akisema nimeweka mlango wazi mbele yako. Hakuna atakayefunga. Hakuna kitu unaweza fanya katika ufalme huu bila Mungu kukufungulia mlango. Lazima akupe fursa ya kupata hela. Ulishawahisikia akisema, akisema utamkumbuka Bwana Mungu wako, yeye ndiye anayekupa uwezo wa kutajirika. Huwezi tumia bidii yako kupata. Huwezi tumia bidii yako kutimiza. Ufalme wa Mungu unafanya kazi na fursa. Sio tu ufalme wa Mungu. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na fursa. Shetani akipata fursa anaifanyia kazi. Mungu akipata fursa anaifanyia kazi. Na wewe anataka ukipata fursa uifanyie kazi. Ndio sababu Biblia inasema wala msimpe shetani nafasi. Maana yake ni msimpe fursa. So hauwezi ukainuka bila kupewa fursa. Ndio sababu unaona Shetani ameenda kuomba fursa ili apate tu nafasi kwa Ayubu. Amebanwa njia zote, amefungiwa. Hana fursa kabisa. So, maombi ya kibali ni maombi ya fursa. God, give me a privilege to prosper. Mungu nipe fursa nifanikiwe. Na utaona kuna wazo fulani unalo hata ukiuliza mtungaji wako ajui. Mtungaji nataka kufanya biashara fulani, atakuombea tu na ajui unachofanya. Utapata na mipango fulani ukijaribu kushirikisha watu hawa kuelewa. Kwa sababu gani? Mungu kakupa fursa. Ndio sababu wote tulio mjini atufanye biashara inayofanana. Hii ni fursa yangu ambayo Mungu amenipa. We ukijaribu kuiga na ujaribu kuifanya hauwezi ukapata matokeo hayo. Kwa sababu ni fursa. Unachofanya wewe kama sio kwa fursa akiwezi kekokupa matokeo. Alichopewa Esther alipewa fursa Esther alikuwa yatima. Hana mbaba, hana mama. Anaishi na mjomba tu. Na aishi kwao. Lakini ili Mungu amfanye Esther kuwa bora na kuna interview ya kutafuta Miss Mwanza. Wakati huo sijui taifa lao lilikuwa linaitwaje. So kulikuwa na interview. Mfalme anataka kuoa, lakini anasema naoa bikira na aliye bora zaidi. Nataka achukue nafasi ya Vashti ambaye alikuwa first lady nataka tupatie mtu mwingine sasa mtu ambaye ni yatima pale ni kuuliza dada anaweza akapita hiyo interview kwa njia gani hajui kuhusu vipodozi hajui kuhusu mavazi mazuri hajui kuhusu chakula kizuri unajua saa nyingine harufu ya mwili inatokana na ulaji wako kuna vyakula ambavyo kila tu unapata hatu jipike perfume mwili unanuka tu sasa huyu ni dada ambaye amezali ama ujui. Unafikiri harufu ya mwili ni kwa sababu ya kutooga? Mbona kuna watu wanaoga tu vizuri lakini chakula anachokula hajawahi jua kitu kuhusu mulo. Yeye anachokula anachojua ni msosi. Bwana nipe na asante kwa kunipa. Anakula kila kitu wakati wote. So hata ujipige limara yote iishe kwa mwili bado ikifika saa nne tutakujua ya kwamba ulipita kwenye ofisi zetu. Now Esther ni, ni yatima kaka. Esther ni yatima. Hajui kuhusu lishe. Hajui kuhusu mavazi. And then ameona wametangaza interview ya kwamba kuna mabikira wanahitajika. Mfalme anataka kuchagua. Esther naye akakuwa mtundu na akaweka jina lake. Na sio Muyahudi, sio sio mtu wa inji hiyo. Ni mgeni kabisa. Inji ya watu na wewe na hali yako mapigo haya yote lakini Esther kaenda anategemea nini anategemea kibali kimpe fursa 
Angalia kitabu cha Esther sura ya pili mstari wa tisa. Ona kazi ya kibali hapa. Kitabu cha Esther sura ya pili mstari wa tisa. Yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake na akampa upesi vifaa vya utakazo. Esther alikuwa hata ana vipotozi ana nini? Lakini kwa sababu amepata fursa, amepata nini? Amepata fadhili amepata kibali pamoja na posho zake na vijakazi saba walio haki yake Esther alipewa watu wa saloon saba kukuonyesha vile nyweri ilivyokaa kama mkonge unajua saba na kwamba dada hali yako sio nzuri lakini hiki hivi vita lazima ushinde mimi nakupa fursa anayempa fursa huyu ni dada anayesimamia hiyo interview Esa amejitokeza tu hivyo hivyo anataka kupambania umalikia anataka achukue nafasi ya binti atakayeolewa na mfalme wa inji sio ya kwao amesema kama ni mbaya ni mbaya Mungu nipe hii fursa alipoingia bila chochote Biblia inasema mfalme akampa vipotozi vyote akampatia watu wa saluni saba kumshughulikia asubuhi na mchana wanatengeneza nywele tu ili kae vizuri Biblia inasema na pamoja na posho na vichakazi saba walio haki yake wa nyumbani mwa mfalme kani maji unataka kufanya interview na wamekupatia watu wanaofanyisha interview sicheze na kibali bwana pia akamhamisha yeye na vichakazi wake akawaweka mahali pazuri sema mahali pazuri ametoka mabatini na anataka kupata nafasi nafasi nzuri akasema huku uliko toka na jinsi unavyokaa hautachukua hii kazi njo wakamhamisha wakamleta capri point sema kaa hapa hapa ndio mahali nataka kusema amen achaomba hajalia lakini ameomba ombi moja tu na baba na mjomba wake modekai baba nipe kibali maana yake nipe hii fursa Mungu sitakuangusha nipe hii nifungulie huu mlango and then mambo yanaenda tu biblia mahali pazuri katika nyumba ya wanawake wakamleta pale wampambe miezi kumi na miwili wanamuandaa kwa ajili ya interview kibali ni Mungu kukupa fursa kuna fursa Mungu anakupa ya biashara hii biashara ni ya kimataifa haujawahi jua jinsi ya kusign you know jinsi ya kuimport haujawahi jua jinsi ya kuuza kimataifa Mungu anakufungulia mlango anakupa hela anakupa watu wa kukusaidia na anakupa soko bila kusomea ndio maana ya kibali unatoka nacho leo hii katika jina la Yesu. Nasema unatoka nayo leo hii katika jina la Yesu. Namba tatu, kibali inamaanisha kubarikiwa. Ni kuwezeshwa na Mungu utembee katika baraka. Maana ya kibali ni umewezeshwa na Mungu utembee katika baraka. You are empowered by God to walk in his blessings kila mkristo naye muona amebarikiwa hapo ndio unajua somo la neema linawachanganya kidogo kwa sababu tunaambia bwana tuhitaji kuombea baraka tumeshabarikiwa sawa lakini sikiliza maana ya kibali kibali ni kuwezeshwa ili utembee katika baraka yusi unaweza kuwa unafanya kazi kwa kiwanda cha sabuni lakini haimaanishi wewe ni msafi lazima uwezeshwe uoge unafanya kwa sabuni haimaanishi nguo zako zitakuwa safi pasta wala mwili wako utakuwa safi lazima uwezeshwe so kampuni ya sabuni itaweka bafu na iweke maji na ikupatie muda imefanya nini imekuwezesha ili ufanane na bidhaa zao Mungu naye amekubariki anasema Kristo ametuokoa na laana ya Torati ili sisi tukaweze kushiriki baraka ya Abraham lakini kuna kitu hatuna tunahitaji kuwezeshwa ili tukaweze kutembea katika hiyo baraka. Unaweza kuwa na gari mpya. Maana ya petroli ni kwamba inawezesha gari litembee katika ufundi wake. So kibali kinakuwezesha kaka. Umebarikiwa na Bwana utajirike. Ndio maana Yesu kufa. Umebarikiwa na Bwana uwe kichwa wala sio mkia. Lakini nisikilize kibali ndio kinachokuwezesha ili utembee katika baraka ya Bwana. So katika hesabu za baraka unashangaa kwa nini Yesu alikufa msalabani ni barikiwe si barikiwi? Kibali akipo. Kibali ndio petroli inayoweza 
kuwezesha ili utembee katika baraka nitakupatia vitu maandiko mawi kumbukumbu la torati sura ya nane na mstari wa 18 angalia kumbukumbu la torati <laughs> mungu anakuwezesha anasema bali utamkumbuka bwana mungu wako maana hakusema ha, utamjua utam utamkumbuka kwa sababu unaye una mungu lakini usipomkumbuka Unae so hili andiko haongei kwa mataifa anaongea kwa wana wa Mungu waliompokea Yesu wanaojua Mungu lakini anasema kuna mahali ambapo mnamsahau anasema utamkumbuka Bwana Mungu wake maana ndiye akupae nguvu yeye ndiye atakaye kuwezesha nguvu za kupata utajiri hmm? Una wingu na ubatajiri juu yako lakini uwezesho wa wewe kutajirika hauna. Una mkono wa kubarikiwa lakini uwezo wa kutembea katika hiyo baraka hauna. Sasa anasema baada ya kuokoka muweke Mungu kwenye ratiba yako ya kila siku ili afanyeje ili akupe uwezo wa wewe kubarikiwa. Ili akupe uwezo wa wewe kufanikiwa. So haitoshi ya kwamba nimeokoka Yesu ndio bwana wa maisha yangu inafaa sana kutengeneza ushirika na yeye. Inakufaa sana kujenga mahusiano ya kila siku na yeye. Kwa sababu gani? Katika mahusiano yako ya kila siku anakupa uwezo wa wewe kutembea katika baraka. Kibali ni uwezo wa Mungu unao kuwezesha kutembea katika baraka yake utaiona katika kitabu cha mwanzo sura ya 24 mstari wa 35 ni baraka huyu ndugu anashuhudia baraka zilizo juu ya bwana Abraham na anasema jinsi alivyozipata anasema mwanzo 24 mstari wa 35 anasema na bwana amembariki sana bwana wangu amekuwa mtu mkuu amempa <laughs> unaona hii amembariki na amempa manake baada ya Abrahamu kubarikiwa amewezeshwa amepewa pia na upendeleo ana fursa amewezeshwa ukitaka amempa kondoo na ngombe na fedha na dhahabu na watumwa na wachakazi na ngamia na punda Usijaribu kujichanganya na hivi vitu unavyosikia hapa punda ngamia miaka ya nyuma haya ndiyo ilikuwa magari so usije ukasema mimi mimi kubarikiwa nipate punda hapana no aongee kuhusu punda punda ni mnyama aliyekuwa anabeba mizigo so akisema punda hizo ni semi trailer sasa sasa hivi so biblia inasema Mungu amembariki Abraham amempa ma semi trailer sasa usiishie tu kwa semi trailer anasema na ngamia ngamia inabeba mizigo kwa masafa marefu hizi ni trailer za miguu 40 sasa biblia inaposema amembariki na ngamia ni kwamba amempa semi trailer za kubeba michanga mawe kokoto hapa hapa lakini sasa amempa pia na matrela ya kupeleka mizigo Rwanda Kampala na Kenya hii ndio kichwa yake ifunguke kama mtu yuko hapa anasema punda angamia hizi baraka za aina hii hapa no anaongea mafumbo hapa anaongea mafumbo hapa akisema amembariki na kondoo kondoo ni hivi vigari vidogo vidogo iced <laughs> vidogo vidogo vya kumsaidia hapa na pale mke wake ahangaiki watoto wake ahangaiki amempa hizo kondoo anasema bwana amembariki amempa sana kondoo na ngombe ngombe ni madhiiti Mimpa na ngombe hapa madhiiti za kut... ziko sawa <laughs> Sema yeme Sema yeme Alafu na fedha hakusema ni dola ama ni zipi fedha Aliona akisema shilingi utamchukua uta, uta kama ni mtanzania Sema amempa fedha wewe mwenyewe yani akiwa akiwa Ulaya dola anayo akiwa Europa you know euro anayo Leo hii Mungu anakuwezesha katika jina la Yesu. So kibali ni nguvu za Mungu zinakuwezesha utembee katika baraka. Kanisa lina baraka lakini halina kibali. Tuko busy na vitu vingi lakini hatuna mahusiano na Bwana. 
Wakristo wako busy kutafuta hela. Hawako busy kumtafuta Mungu. Sasa unaweza ona kwa nini Yesu alisema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na haya yote mtazidishiwa. Yeye tafuteni Mungu and then muniachie mimi nitawawezesha mtembee katika baraka. Mwezi wa moja utatembea kwa baraka katika jina la Yesu. <laughs> Nao tusonge mbele kidogo. Ndio maana ya kibali. Ndio sababu sikiliza kabla hatujasonga mbele. Biblia inakuomba ukijaribu unataka kukusanya utajiri, unataka kukusanya hela bila kwanza kuwezeshwa na kibali hautapata utahangaika mu Uki, ikiwa mtazamo wako ni kutafuta hela ndio sababu miangaiko yako yote ya kutafuta hela upate kwa nini anasema tafuta kwanza baraka tafuta kwanza kibali usiondoke asubuhi na kitu cha kwanza ni simu ya kutafuta hela ukiamka asubuhi simu ya kwanza piga mbinguni baba na kuomba kibali leo niwezeshe leo hii mpe bwana nafasi ndio sababu Daudi alisema nimemweka bwana kwa mkono wangu wa kuume na sita tikizo na mtafuta kwanza Mungu katika kazi zangu na mtafuta kwanza Mungu katika mipango yangu na kwa sababu hii siwezi nikatikizwa kitabu cha Medhali sura 23 na mstari wa Acha kujihangaisha sana kinacho kufanywa nakata tamaa sana kaka kitabu cha Medhali 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 sura ya 23 mstari wa 4 kinachokuhangaisha wewe ni umekosa priority mchungaji tafuta kwanza Mungu kabla hujapata ujumbe ukishampata Mungu na akupe ujumbe utakwenda kwa sababu umepata kibali ambacho kitakuwezesha kutembea katika baraka ya ujumbe huo. Hmm? Tafuta kwanza Mungu ba- kabla ya kuanza kutafuta fedha. Ona anachosema. Anasema usijitahabishe ili kupata utajiri. Mungu anakuomba ya kwamba kaka unataka kubarikiwa. Usijitahabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Usiweke kupata hela ndio kibao mbele. Weka kumtafuta Mungu kibao mbele. Mpe kwanza nafasi. Mwezi ukianza mtengenezee Mungu nafasi. Wiki ikianza mtengenezee kwanza Mungu nafasi. Siku ikianza mtengenezee kwanza Mungu nafasi. Kabla ya kuanza mradi mtengenezee kwanza Mungu nafasi. Kwa nini atakupa uwezo wa wewe kutembea katika baraka ya mradi huo? Ndio sababu Nisikilize mwana biashara ulio hapa. Unashangaa ni kwa nini unafanya mradi fulani, unalipo afanya kazi, lakini we mwenye ufaidiki. Ni kwa sababu unatafuta hela sana. Na kwa sababu hiyo Mungu hajakupa uwezo wa wewe kutembea kwa baraka ya mradi wako. So watu wa nje ndio wanaokula. Unaweza ukawa mchungaji na ukajenga huduma, hmm? nisikilize, umejenga huduma. Washirika wanafaidika na huduma yako. Wachungaji wasaidizi wanafaidika na huduma yako lakini we usaidike. Kwa sababu gani? We umeweka sana kibao mbele cha kutafuta huduma, haumtafuti Mungu. Na kwa sababu hiyo amekunyima baraka ama kibali cha kutembea kwa baraka ya huduma yako. Ili Mungu akupe kibali ambacho kitakuwezesha kutembea katika baraka ya kila ambacho unakilenga, mweke mbele kwanza. Hii itakusaidia. Na tusonge mbele. Kibali ufanya nini? What does favor do? Kwa sababu ninajua ukishajua maana ya kitu na umuhimu wa kitu, utaiweka mbele yako, utaiombea. Kwa nini nitafute kibali? Siwezi nikamaliza vyote. Lakini nitakupa vichache. Why should I get favor? Kwa nini nitafute kibali? Number one kibali kinakuwezesha kumiliki favor empowers you to possess Tomba studio nitafutia andiko na mimi niliko Zaburi 44 anasema hawakupata ardhi kwa uwezo wao 44 na mimi mstari wa tatu. kibali kinakuwezesha ukaweze kumiliki unajua maana ya kumiliki uwe na chochote 
ambacho utakiita cha kwako sababu ya wewe kufanya kazi na serikali miaka yote na usiwe na chochote au kuwahi kutembea katika kibali sababu ya wewe kufanya biashara miaka nyingi auna nyumba auna chochote unabidi una ujanja lakini hauna kibali kibali kinakuwezesha kumiliki you possess hauwezi ukawa na kibali na ukatoka mkono mtupu kibali kinakumilikisha katika zaburi ya 44 mstari wa 3 anasema maana si kwa upanga wao kwa hivyo inamaanisha upanga walikuwa nao walivyomiliki inchi wala si mkono wao ulio waokoa mkono wao inamaanisha uwezo wao bali mkono wako wa kuume na mkono wako na nuru ya uso wako nuru ya uso wako anaongea kuhusu kibali kwa kuwa uliwa uliwa waridhia kwa kiingereza anasema they got not the land by their own strength neither by their own sword but thou had a favor unto them ili umiliki kaka sababu inayoweza kukuwezesha uishi katika haya maisha una manyumba sisemi nyumba una manyumba una viwanja una vitu ambavyo sio kwamba ulivyahangaikia vinaingia tu kwako kwa majira ni kwa sababu unatembea kwa kibali nitakujua kama utembei kwa kibali na kujua vizuri sana nitakujuaje hauna chochote bidii unayo akili unayo elimu unayo lakini hauna chochote unatembea kwa nguvu zako kibali kinakumilikisha kumbukumbu la torati 33 mstari wa 23 alipokuwa anambariki naftali alimwambia neno la ajabu sana kibali kinakuwezesha umiliki anza biashara na kibali ndani ya miaka michache sana una ardhi una maduka ya kwako anza kazi na kibali unaweza anza kwa kupanga siku chache sana wewe pia una manyumba za kupangisha kwa nini una kibali kibali cha Mungu kinakumilikisha hiki ndio kitu ambacho ili umiliki kilicho ndani ya siku ambayo Mungu amekupa unamiliki kibali kwanza ndio kitakacho kupatia kila ambacho hiyo siku imebeba ili umiliki kila ambacho mwezi umebeba miliki kibali kwanza kibali kinakumilikisha angalia ile andiko na naftali akamnena e naftali unaweza toa jina lako la naftali hapo na uweke na kwako e naftali uliyeshiba fadhili full of favor anamwambia naftali kuna kitu wewe unacho kwa sababu ukifanya biashara uende msomo ukirudi naftali na kuona umenunua kiwanja ukifanya biashara yote naona una kitu ni kwa sababu wewe umejaa kibali uliyejaa na baraka ya Bwana umiliki magharibi na umiliki kasi, kasi kusini <laughs> uwezo wa kumiliki umo katika fadhili katika kibali kwa nini mkono wako una utelezi unashika na kuachia unashika na kuachia hauna kibali kibali ni gundi inayokuwezesha kumiliki it's a magnet that enables you to possess ili hela ikae mkononi mwako iwe mfukoni iwe kwa account na iwe kwenye miradi lazima uwe na kibali la sivyo utaishi kama bomba zinapita tu wewe mwenyewe hauna kitu una dondoo tu <laughs> ili usiishi kama bomba mpendwa unahitaji kibali ushawaienda kwa watu ambao wanakamata dhahabu ndani ya ile chimni wanayokamata naye dhahabu ile ya mashine ya kusafisha wanaweka paka wanaweka paka you know steel wire ili mchanga unapopita inakamata dhahabu so mchanga upiti tu inakamata dhahabu inadondosha hizi michanga zingine ovyo inashika dhahabu sio kwamba tu ni pipa wameliweka pale kama bomba mchanga utapita tu wameweka paka magunia ndani wameweka paka steel wire ndani wamezitengeneza nini mchanga unapopita ndani ukizunguka mchanga na mawe zitapita lakini dhahabu inakamatika na ile steel wire ni kama dhahabu ili vitu vikipita havipiti tu mkononi mwako kuna vile ambavyo vinabaki na wewe una haja gani unahesabu mamilioni ya pesa yanapita mkononi mwako hauna makazi 
Na ukiangalia ukipiga hesabu kuna watu hapa bwana hata kama unaniangalia vibaya nitakueleza tu. Kuna watu hapa ukipiga hesabu tangu Januari mpaka saa hii milioni yamepita mkononi mwako. Lakini hapa umesota vibaya mno. Hauna kitu. Lakini ukiangalia mahela ambayo yamepita mkononi mwako mengi mno. Ndio sababu unaona na mko umejishika hivi. Unafikiria milioni sita zilizopita na we hauna kiatu. Kibali kinakuwezesha kumiliki. Kila ambacho Mungu anaruhusu kipite mkononi mwako anacha kwako. Na ndio sababu alisema usimshike ngombe anayemlima mdomo. Kwa sababu anapokuwa analima naye pia ana chakula chake. Angalia kibali kilipokuja kwa anaitwa Naumi ama Ruth. Ni Naumi eh? Ni Ruth, si ndio? Angalia kibali. Alipokuja alikuja nyuma mahali ambapo wanavuna ngano. Wameshavuna. Lakini neno lilikuja kwa sababu ya kibali wakasema samahani. Mnapovuna ngano msivune yote. Muache kidogo idondoke kwa kusudi la huyo binti aiokote. Aliingia na kibali. Mtu yoyote ukivuna mimi na ni mkulima wa mahindi mimi. Na moja wapo ya agizo ninalotoa ni kwamba hakikisha indi hata moja lisibaki. Ndio mimi ndio meneja wangu. Ninapomwajiri meneja wa kusimamia mavuno ya, ma, ya mahindi yangu na mwambia sikiliza bwana. Indi nikipata hata moja sikulipi. Lakini sasa binti amekuja wa kibali na mwenye shamba boss mwenyewe akasema samahani kuna binti ambaye namuona kule anatafuta hakikisha mkivuna nimewapa ruhusa msivune yote mdondoshe kwa ajili yake So yule dada anatembea nyuma akiokota akirudi nyumbani ana mavuno mengi kuzidi hata wale ambao walienda sokoni kutoka asubuhi mpaka jioni kwa sababu gani kibali Ambie jirani yako nimegundua nahitaji kibali kitanitoa kwa hii kazi ya bure. Ongea kwa ujasiri sasa. Mwambie nimegundua nahitaji kibali. Itanitoa kwa hii kazi ambayo haina malipo. Pokea hicho kibali katika jina la Yesu. Namba mbili. Kwa nini kibali pasta? Kibali kinakutendea kila ambacho elimu na uwezo wako hauwezi ukafanya. Kibali kina, e, kinavuka mipaka ya elimu, mipaka ya uwezo wako. Vitu vinatendeka kwako ambavyo sio kwa ajili ya elimu. Vitu vinatokea kwako ambavyo sio kwa ajili ya uwezo. Niseme hivi kwa kuliweka vizuri. Kibali kinakupa baraka ambazo haufanani nazo. You don't look like the owner. Ukiwa na kibali kaka yangu dada yangu au mama ulio hapa watoto wako wakiwa na kibali ataokota mshahara ambayo unazidi taaluma yake kwa sababu amependelewa atafanya biashara ambayo wasomi hawawezi they can do it so ikiwa maisha yako vyote ulivyonavyo vina maelezo haujawahi tembea katika kibali Kibali cha Mungu kinakuweka katika kiwango ambacho hauna maelezo na matokeo ulionayo. Hauna maelezo. So utaishi tu siku zote baba asante. Kwa sababu sina maelezo. Kibali kinakupa kila ambacho elimu yako. Uweza wako hauwezi. Niambie ni uwezo upi ambao unaweza toa mfungwa awe mwaziri mkuu. Ni uwezo upi? Watu wanasoma political science miaka mingi aende makerere atoke kule aende Ulaya anasoma political science ndio awe mbunge. Huyu jamaa ametoka gerezani na ni waziri mkuu. Alafu baada ya kusomea political science wanatakana wakuwe na campaign ya moto. Akawe kanga na t-shirt kweli kweli. Atoe ahadi za ajabu nitawafanyia vitu vya ajabu katika mtaa wangu. Mabomba yenu yatakuwa yanaleta maziwa badala ya maji ili apate ubunge. Can you imagine? Lakini huyo jamaa amelala mfungwa na magwanda ya gereza. Kesho yake wanamwambia Yusufu Jacob alidhani anaenda kunyongwa. Yusufu Jacob amenyamaza kwanza anasema baba, nina, anaomba sala ya mwisho najua. Walipoita Yusufu Jacob alikuwa anaomba sala ya mwisho. Naomba hivi Yusufu Jacob sema baba, ni rehemu wasiniue na kuomba Tunauliza kwa hili gereza Yusufu Jacob yupo? Kasema nipo. Jiandae uje huku mfalme anakuita. Yusufu Jacob anaenda akijua jalada lake lipo kwa mfalme. At least akasema ni kifa ni sifa na ndefu. 
na nisife na magwanda Biblia inasema akanyoa ndefu akabadilisha akasema baba kama hii ndio siku ya mwisho basi nifike mikononi mwako na muonekano mzuri Kana imagine kibali pasta bila campaign bila herimu bila chochote na kajamaa kakatokea mbele za bwana kasema wewe ndio umekuwa ukitafsiri ndoto gereza kasema ndio bwanangu kuna ndoto ambazo umeshatafsiri ndio baba nimetafsiri hata huyu anayekupatia chakula ili mtafsiri yake ni Saul lakini nimemsamea kasema kuna ndoto imekutana na mfalme inamhangaisha sana kasema hiyo ni kazi ndogo mkuu kama kana jitengeneza tu kasema mfalme ameota vitu vya ajabu kwani unaona kasema kuna Mungu mbinguni anayezifunua akinieleza tu nitamueleza na nitamueleza cha kufanya <laughs> baada ya kueleza ndoto akasema nani mwingine anaweza fanya hii kazi kutoka gerezani hakuna training hakuna kitu kingine nani anaweza fanya hii kazi kamwambia mtoleeni hizo magwanda muwekeni pale kuanzia leo waziri mkuu kibali kinakupa kila ambacho uwezo wako hauwezi na ndio hii unaiona katika zaburi 118 mstari wa 23 ili andiko kama alitimii kwako bado haujaona wokovu zaburi 118 nalipenda kwa kiingereza kwa tafsiri ya kiingereza anasema this is the doing of the law and it is marvelous in our eyes. Yaani watu wanakuona wanasema essay kama sio Mungu. Nani mwingine hapo? Anasema neno hili limetoka kwa Bwana. Nalo ni ajabu machoni petu. Kwa nini? Ni kazi ya Mungu hii ambayo iko kwa huyu kaka. Ni kazi ya Mungu hii ambayo iko kwa huyu dada. Nani anaweza kutatua tatizo kama hili asipokuwa amependelewa na Bwana? maana ya kibali kazi ya kibali ni kukufanyia kila ambacho uwezo wako hauwezi masomo yako hauwezi ma wakati ambapo uwezo wako na elimu yako imefika mwisho hauna haja ya kungata kidole nenda kwa bwana muombe kibali wakati ambapo una mzigo wa kufanya kitu fulani ambacho unajua kwa kweli kwa uwezo wako uwezi na kwa elimu yako uwezi basi kuwa mgeni wa Mungu kaa katika kampi yake akupe kibali kinakupa kila ambacho elimu na uweza uwezi namba tatu. nini kazi ya kibali pasta kibali kinaachilia nguvu isiyopingwa inayosababisha watu wakupatie msaada unaohitaji ha kinaachilia nguvu isiyopinga irresistible force that makes people to give you the needed help kinaachilia nguvu ambayo haipingwi kaka kuna watu ambao wanaweza kosa usingizi kwa sababu hawajakusaidia kuna watu ambao wanasukumwa anakosa amani ya kukula na kulala kwa sababu hajakutendea kila ambacho Mungu alimweke so watu wa kusaidii kwa sababu unajua kuongea Watu wa kusaidii kwa sababu una tatizo la ukweli hapana. Watu wanakusaidia kwa sababu kuna kibali kinachoguza mioyo yao wa kusaidia. Huwezi kuwa mchungaji bila kibali. You can never be. Unajua jinsi wanavyo define pesa? Wanapo kwenye masomo ya uchumi, wanaposema what is money? Unajua wanasemaje? Wanasema pesa ni ni matunda unayopewa baada ya kutatua shida mane is a product that you are given after solving a problem so katika sheria ya kiuchumi mtu haruhusiwi kukupa hela kama hujatatua chochote katika maisha yake huwezi kuwa tu na duka na utatui tatizo la mtu alafu wakupe hela we ni mwizi so sheria ya uchumi ina bana Mungu kabisa usipate chochote So inamaanisha kama sina cha kutatua nimejisajili kuwa maskini. Kama sina kitu ambacho naweza fanyia jamii nitatue matatizo yao nimejisajili kuwa maskini. Lakini sikiliza. Mungu anapotaka kuvunja sheria za uchumi anachofanya anakupa kibali. And then kibali kinaweka mzigo ndani ya watu. Mtu atakupa mtaji ambao uliuhitaji. Mtu atakupatia kitu ambacho unakihitaji kabisa. So kibali ni nguvu ya Mungu ambayo inaweka ushawishi ndani ya watu wasimame na wewe na kukusaidia katika hitaji lako. So unaweza ona ka 
kabla hii list ya watu ambao umewekewa wewe ambao uko hapa na unataka kufanya kitu fulani vijana ambao mnataka kuoa chanzo sio kutambua nani atakaye kuchangia chanzo ni baada ya kupata mtu wa kukuchangia piga magoti muombe Mungu akupe kubali nao na sivyo ni nini na nini kitakacho msukuma akupe hela zake umemfanyia nini kibali ni nguvu ya Mungu ambaye naweka ushawishi ndani ya mioyo ya watu kukupatia kushughulikia hitaji ambalo nalihitaji sana tutakupa kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kumi. Saul so, alipokea mafuta baada ya kupokea mafuta angalia kinachotokea kwake Samueli wa kwanza sura ya kumi. mstari wa kwanza alafu turuke twende mstari wa tatu na nini Anasema ndipo Samuel akatua kichupa cha mafuta. Ruhusu kwanza roa Mungu Yesu ni picha ya Samueli akuwekee mafuta ya kibali. Anasema akayamimina kichwani pake. Akambusu, akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli?" Sasa angalia matokeo ya mafuta haya na utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Sasa angalia mstari wa tatu. Kisha hii itakuwa ishara kwako. Unaona baada ya mafuta ya kibali, hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Tuendelee. Kisha utakwenda mbele kutoka hapa na kufika kwa Mwaloni. Wewe Mwaloni iko katika Biblia wa wow, watu hawezi wakakusupply tu daga kwa sababu we uko mwaloni lazima kuwe na mafuta juu yako anasema utafika mwaloni wa Tabori na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Bedheli endelea mmoja anachukua wana mbuzi watatu mwingine anachukua mikate mitatu na mwingine anachukua kiriba cha divai hao watu wana mipango yao Wameondoka nyumbani wanakwea wanaenda mlima kuabudu. Huyu amebeba mbuzi zake, huyu amebeba mikate yake na huyu amebeba divai. Lakini ona Mungu anapoenda kuvuruga ratiba zao. Wanao tu vile Mungu atapangua mipango yao. Anasema nao watakusalimu. Au kuwaomba salamu jamaa wenyewe amesema tu shalom. Na kukupa mikate miwili. Angalia watu ni watatu, wewe ni mmoja. Hii ndio hesabu ambayo haijawahi toka kwenye kichwa changu. Hao watu ni watatu, wewe ni mmoja. Mimi nilidhani at least wangekupa mkate mmoja wabaki na miwili wagawane. Lakini Biblia inasema kwa mafuta aliyepokea Saul, watakupa mikate miwili nawe utaipokea mikononi mwao. Hajawaomba? Haja hata hajasema anataka. Na wana shughuli zao. Unaweza ona kwa nini mtu anaweza haribu mipango yake? kwa ajili ya wewe sio kwa ajili ya hii simu ya, ya usumbufu halo nakukumbusha hadi ya harusi halo nakukumbusha mchango no 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 sio hivi kuna nguvu ya Mungu ambaye inawasukuma atakupatia mikate miwili wewe ni mmoja utachukua yote miwili sio atafanyia nini na wao wabaki na moja watajijua wenyewe ndio kazi ya kibali kaka inavuruka mipango ya watu ili Mungu ahakikisha ametimiza kusudi lake kwako na kuombea kibali mwezi huu katika jina la Yesu. Namba nne. Kibali kinafanya nini pastor? Kibali ni tiba ya mikosi. Fever cures misfortune. Kibali ndio kitaweka mikosi. Matukio ya uovu, majanga, mapigo ya ibilisi mbali na wewe. Ndiyo chanjo nataka niseme kitu kimoja it is an immunization against the western spirit shetani ana roho inaitwa western spirit roho ya uharibifu inakuanga inatafuta jinsi ya kukuwest umesoma lakini hauna faida uni mrembo lakini hauendi popote una fursa nzuri lakini hautafanikiwa nayo inaitwa western spirit Taso unaweza ona mtoto wa tajiri fulani alikuwa na baba wa kumlipia alikuwa na mtaji lakini jamaa ameishia kwenye miadalati kabisa amekuwa wasted sasa Mungu anakupa kibali ambacho kinakuwa tiba ya mikasa mikosi maovu ya shetani 
Nataka nikupe maandiko mawili matatu hapa. Kitabu cha mwanzo sura ya msini na mstari wa ishirini. Angalia jinsi mkosi huu, majanga haya, mapigo haya yanageuzwa na kibali. Usisahau ili andiku kiliona anaongea kuhusu Yusufu na neno la Mungu linasema na Bwana akawa pamoja na Yusufu. Hauwezi ukawa na kibali ndugu yangu na shetani akafurahia maisha yako. Akachanga mkiana kitu cha kusherekea. Kwa sababu Mungu anatumia kibali kugeuza hali ulio nayo iwe ushuhuda wako. Ndio sababu katika Zaburi mliyosoma alisema kilio au matanga yanaweza yakawepo. Anasema umegeuza matanga yangu yakawa kicheko. Alianzaje? Alisema katika radhi yako kuna uhai. Alianza na kibali kwa Kiingereza in your favor there is life. Thou have turned my morning into dancing. Nilipigwa na hali ambayo watu wote walitaka waniurumie, watu wote walitaka wakiniona waseme pole, babu umegeuza imekuwa ni furaha paka watu wanatamani wapate changamoto kama yangu. Do you know Mungu anaweza tumia kibali ageuze changamoto yako, baka unapotoa ushuhuda wako watu wanatamani basi Mungu kama ni hivyo acha na mimi nipitie hiyo hali pia. Can you imagine? Kuna watu ambao akitoa ushuhuda wake hapa jinsi alivyotolewa katika umaskini paka unafika mahali unasema baba kama ni hivyo hata mimi acha nipitie kidogo alafu nitoe. Unaweza omba hilo ombi na upate kwa hali mbaya kwa sababu kuna kitu kilichomtoa. Huwezi ona mama na mtoto lakini ujui kilicho alichopitia. Wiki ya mwisho yule mama alipitia kitu sio lakini kuna kibali ambacho kinamfunika kinafanya utungu usimwangamize na usimwangamize mtoto inaweza kabadili sura yake kwa muda imebadili maumbile yake imebadili hali yake lakini baada ya muda kidogo kibali kinamfanya anasahau kabisa kibali ndio kinageuza mkosi anasema nanyi kweli mlinikusudia mabaya yani hakuna kitu ambacho amkunifanyia Bali Mungu aliye aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo hii. Mungu alitumia kibali kukataliwa kwa Yusufu kutupwa gerezani, kutupwa shimoni, kutumikishwa. Zote hizi alizifanya ziwe kama shule kwake. Usichangamkie tu changamoto. Pengine uko hapa na mara mingi wachungaji wanakuambia mama vumilia vumilia Mungu anakukumbuka mimi nakwambia kitu kimoja vumilia na kibali usivumilie tu kwa sababu kibali kikiwa ndani kitageuza ili wingu litakuwa ushuhuda wako na kuombea leo hii kibali cha Mungu utakachopokea leo kigeuza hali yako leo hii katika jina la Yesu angalia kitabu cha Nehemia sura ya 13 mstari wa pili ona kazi ya kibali hapa Mungu alikuwa na kibali kwa wana wa Israeli. Angalia kinachofanya. Kwa sababu hawakuwa laki wana wa Israeli kwa chakula na maji. Bali walimwajiri Balaam juu yao ili awalaani. Amewatengenezea shida. Amewatengenezea shambulizi. Lakini angalia kinachofata. Anasema ili awalaani. Lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka Mungu ameingia ndani hao muoni ndio sababu nilikwambia kibali ni mkono wa Mungu wa kiungu unaokuongoza ule mgono ukaruhusu aachilie laana ukaikamata kaigeuza akawarushia baraka kule nyuma Unaona Mungu yuko mbele yao wa jamaa wanarusha uganga Mungu anakamata anaigeuza anawarushia huko So wale waganga wanangoja mbona tuoni mtu akizimia anaona jamaa akidunda dunda tu. Anaona watu wakiruka ruka tu. Unajua ukiweka maharage kwa moto mtu mwingine anaweza dhani akiweka maharage kwa moto yanaharibika. Lakini moto unapoanza kuchapa maharage yanaanza kuruka ruka. Katika kuruka ruka kwao ndio yanaiva. Unaona? Maharage ya hivi kwa kuimba. Maharage yanaiva kwa kuruka ruka. Ukienda ndani yanaenda tu moto unapoendelea kuenda na yanaenda tu katika kuruka ruka kwa maharage kwa sababu ya moto ndio kuiva kwake ninakutabiria leo hii katika kuruka ruka unakorukishwa leo hii kwa kibali cha Bwana Mungu anakuivisha katika jina la Yesu wao wanadhani wanakuangamiza hawakuangamizi kwa lipi 
kibali cha Mungu kinageuza changamoto yako inakuwa ushuhuda. Inageuza hili kusudi la shetani linabadilika linakuwa mapenzi ya Bwana. So unafika mahala unapoanza kutoa ushuhuda wako walioilia waliosema tutaona wanashindwa kukuambieje Kibali cha Bwana unaondoka nacho katika jina la Yesu Na mwisho Kibali kinasababisha chochote utakachoshika kipate matokeo ama kifanikiwe Favor makes whatever you touch to prosper kazi ya kibali ni kuhakikisha unacho chochote utakachoshika kifanikiwe. Mwana biashara ulie hapa nisikilize. Ikiwa chochote unaanza kushika kinaleta hasara. Kabla hujaanza kulaumu uchawi. Tafuta kibali. Tafuta jinsi ya kujiconnect na kibali cha Bwana. Ukitaka kujua una kibali, chochote utakachoshika. Unaweza kukaa bila makosa. Bila hasara mwaka mzima kwa sababu na kibali cha Bwana. Kibali ndio kinachofanya chochote unachoshika kinakuwa na matokeo. Mwanzo 39 mstari wa 21 hadi 23. Wezi kuwa na kibali na ubebe hasara Jumatatu mpaka Ijumaa. No, no, no. Wezi kuwa na kibali na chochote unachohanzisha akiwezi kikakamilika. Never. Wezi kuwa na kibali na chochote unachoguza kinaporomoka. Hapana kibali kinasababisha chochote unachofanya mikono yako inakuwa anointed ukiegeza utatoa faida ukizungusha utarudisha faida kibali kinasababisha ukipanga itatimia kila ambacho akijatimia ni kila ambacho utajaribu lakini ukiwa na kibali chochote utakachojaribu kufanya ni lazima kitakupa matokeo Bona kuna watu ambao anaweza amua tu kufanya kabiashara kadogo tu by the way. Yaani tu hivyo hivyo unaona kamempa. Anajaribu kufanya hiki kinampa, baki inabidi tu ajijengee nidhamu kwa sababu anajua chochote atakachofanya kitafanikiwa. Mradi kibali cha Mungu kinaongoza njia zake. Unaona huyu Bwana? Anasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana alijishughulisha na yeye. Akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza tuendelee mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya angalia matunda yake wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu kwa kuwa bwana alikuwa pamoja naye bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya kwa sababu alikuwa na kibali ni nani huyu ambaye mikono yako imeshika mafuta ya kipepo chochote unachoshika kimeharibika shika binti wa watu ameharibika shika kazi imeharibika shika hela zimepotea anzisha mradi umeporomoka nini ambacho hauna hauna kibali leo ipokea kibali katika jina la Yesu sema bwana akamfadhili akampa kibali and the lord financed him Halimfadhili kwa njia gani? Halimuunganisha na mtaji wa mbinguni. Kambia nakupa kibali. Chochote utakachoshika hapa lazima kitakwenda. Kibali cha Mungu ndio kinachokufadhili ili chochote unachofanya kisipotee. And then mwisho kibali kinapigana vita vyako. Favor fights your battles. Kibali ndio kinachotumiwa na Bwana kupigana vita vyako. Hauwezi ukawa na kibali na ukawa wewe ndio wa kupigana kila saa. No. Kibali kinakufanya uwe shabiki. Mungu anakutoa kwenye vita anakufanya uwe shabiki wa kumshangilia Bwana. Napenda sana wimba ambao umeimbwa na Sony Badon au somebody. Sema Mungu wetu atatupigania. Tutasifu tukimshangilia. Kazi yetu ni kumsifu na kumshangilia. Tukishapewa upendeleo anatutoa kwenye ulingo wa vita, anatuweka kwenye mashabiki. Ye mwenye anapambana huko acha wanaume wenyewe wapambane sisi tuwapigie makofi na ndio kazi ya kibali kaka kibali kitakuruhusu waanzishe vita alafu kinakutoa na kukuambia kaa kando and then kinawaacha Mungu aanze nacho na ndio hii unaiona katika mambo ya nyakati wa pili sura ya 20 sijajua kwa nini we mwenyewe unapigana kiangalia vizuri vita kati ya Daudi na Goliath ni vigumu sana vile utaniambia jiwe litaua jitu jiwe litauaje jitu pasta ni mawe mangapi watu wamerusha 
haijaua chochote lakini Mungu aliamua kupigana hivi vita kamwambia Daudi kaa kando nitakuulia huyu jamaa na Mungu akatumia lile jiwe Mungu mwenyewe alijua mahali ambapo kwenye kichwa cha Goliati kuna mahali ambapo jiwe litaingia angalia ile andiko hamnitaji kupigana vita jipangeni manake kwa king, Biblia Kiingereza everyday study version ameongea vizuri sana anasema you will not need to fight this battle take your position chukueni nafasi zenu nafasi gani nachukua hapa nafasi yangu ni ya kibali jenga tu ushirika wako na Mungu hapa hebu songa karibu na Mungu hapa usihitaji kupambana hivi vita na ndio sababu katika vita vya kiroho usifanye makosa tu ya kukimbia shetani na kupiga na kuharibu Biblia inasema baba yetu uliye mbinguni waanzie hapo jenga kwanza ushirika na baba yako aliye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako uje unachofanya ni kwamba Yesu alisema mnapoingia katika vita ndugu zangu jengeni ushirika na Mungu kwanza baada ya hayo tuokoe na huyu muovu sio kwamba najitoa na a tuokoe naye baada ya kujenga ushirika na baba yako wa mbinguni muache apambane na huyu jamaa na ndio anasema muhitaji nyinyi kupigana katika vita hii jipangeni simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi enyi Yuda na Yerusalemu msiogope wala msifaidhike msifadhaike kesho tokeni juu yao kwa kuwa Bwana yu pamoja na nyinyi kibali cha Mungu kinapigana vita vyako nitapita kwa haraka na dakika mbili hapa pasta natembeaje kwa kibali how do i walk in faith nikipata nafasi katika ibada ya pili na songa kabisa kukueleweza mengi viwango vya kibali nimeshawahi kufunza aina za kibali lakini kuna viwango vya kibali kibali ambacho kilikupa kazi kinaweza kikikusaidie ufanye mradi lazima usonge kiwango ndio sababu biblia inasema na Yesu akazidi Jesus Christ in Christ in favor alizidi kiwango ambacho kibali kilichokupa huduma sio hicho kiwango ambacho kitapanua huduma yako lazima uzidishe kiwango lakini kwa sasa acha ni kuonyeshe jinzi gani unaweza ukapata kibali kwa sababu kuna uwezekano utafute kibali mahali ambapo sio sahihi namba one, jinsi ya kupata kibali lazima uokoke lazima umpatie Yesu maisha yako kibali kinaanza mwanzo wake katika mahusiano yako na Kristo kibali kinaanza na mahusiano yako na Kristo hapo ndio kibali lango la kibali linafunguki kuelewa hili haujaokoka ili ukifa wa kuzike Haujaokoka ili uende mbinguni. No, umeokoka ili uwezeshwe. Badilisha mawazo yako kidogo. Unaweza kuwa umeokoka lakini hautumii wokovu wako vizuri. Hatujaokoka ili twende mbinguni. Mwalimu Mungu alisema hivi, kama Mungu lengo lake ni kukuokoa ndio uende mbinguni, angekuwa baada ya kukuokoa na kuua. Ili ukishaokoka uende mbinguni. Lakini sababu unayoona Mungu amekuokoa na bado unaishi ni kwa sababu wokovu kando na kwenda mbinguni unakuwezesha. Anatumia wokovu kukuwezesha. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 11 hadi 12. You are saved to be empowered, saved to be enabled. Kutoka siku uliookoka. <coughs> Kuanzia siku uliookoka, uliepuka na uwezo wako mwenyewe ukajiungamanisha na uwezo wa Mungu. So unamkatisha Mungu tamaa unapojitegemea sana au kujiamini sana. Wokovu na kuwezesha unaona hii? Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Hawakumpokea kabisa. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo kando na uzima wa milele. Kando na kwenda mbinguni aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale walio waliaminio jina lake so sab, kwa nini unaona warokore maybe uko katika ibada hii ni mara yako ya kwanza kuja na unakasirishwa sana na warokore kuomba omba kila saa tunaomba omba kila saa kwa sababu wokovu ulitufungulia lango la kuwezeshwa hatuwezi wenyewe 
hata mambo madogo ambayo we unadhani unaweza fanya sisi hatuwezi wenyewe tulisarenda uwezo wetu tukachukua uwezo wake so kila saa tunaenda kuchochea uwezo wake tofauti yetu na wewe ni kwamba tunachofanya hicho kidogo ambacho ulidhani ni kidogo tunapata matokeo makubwa kukuzidi wewe kwa nini wale waliompokea aliwapa uwezo ili wawe wana wanafanya vitu kimungu awafanyi vitu kimwili au kiakili so usishangae ukiona nikiomba nikimuomba Mungu baba katika jina la Yesu niongoze katika siku ya leo alafu unasema Mungu akuongoze nini kwani wewe ujui Dar es Salaam wewe si unaweza enda mwenyewe no sio kwamba siwezi enda ninajua lakini sina uwezo wa kiroho kufika kule nina kusudi nahitaji kutimiza so nimeenda kwaka niwezesha so wokovu wako usiishie tu katika kuabudu Jumapili na kwenda nyumbani ukovu wako unatakana ukuunganishe uweke kiu ndani yako cha kutamani uwezo wa Mungu acha kufanya vitu kwa akili zako na kwa nguvu zako wokovu likufungulia mlango ili uwezeshwe na ukisha jitegemee ukishaanza kumtegemea Mungu akuwezeshe ndivyo anavyoanza kuhusika na maisha yako angalia kitabu cha wakalatia sababu ni anasema pasta hata mtiani ni muombe Mungu kwani atakuja kunifanyia mtiani no sio kwamba atakufanyia mtiani atakuwezesha atawezesha akili zako zikumbuke atawezesha akili zako ziwe na ustadi atawezesha akili zako ziwe na mpangilio basa kwani nahitaji hata niombe nikitaka kuhubiri sinaweza weka tu vipengele ni sawa lakini atakuwezesha uongee na mahitaji ya watu atakuwezesha useme neno la wakati atakuwezesha useme kwa mamlaka kitabu cha wakalatia sura ya tatu mstari wa 26 hadi 27 kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Ajasema kwa kuwa nyinyi mmekuwa washirika wa JRC au washirika wa KKT au washirika wa Anglican ah ah kwa imani yako katika Kristo mmekuwa wana wa Mungu maana yake mnawezeshwa naye anasema kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu mstari wa 27 maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo <laughs> katika kuwezeshwa nisikilize naomba kwa nini kwa nini wewe pastor unapenda tu kuomba kila mwezi ninaenda nivalishwe na Kristo unavaa Kristo ukovu unatakana ubadilishe mavazi yako acha mavazi ya mikosi uliyobeba acha mavazi ya laana uliyobeba kwa kumwamini Kristo na kumpa nafasi katika maisha yako unamvaa so unapobisha unafunguliwa sio kwa sababu ya wewe wanamuona Kristo unapouliza unapewa sio kwa sababu ya wewe wanamuona Kristo unapotafuta unaona sio kwa sababu ya wewe Kristo anaonekana tumevaa Kristo wapendwa nje tumevaa suti na tai lakini kiroho wanaona Kristo and then adui anasema ningekupata wewe tu mwenyewe ningekupiga lakini acha yende Unaona vile mapepo mbona yapo kwanza yamekaa mbingu ya tatu. Mapepo sio kwamba yanakaa hapa chini, yanavaa mbi, yanakaa mbingu ya pili, the second heaven. Adui ameweka ofisi yake mbingu ya pili. Ukishatoka kwake ndio unaenda mbingu ya mwisho kwa Bwana. So inamaanisha hakuna jibu lako litatoka mbinguni ambalo halitapita kwenye ufalme wa giza. Lakini litapitaje? Anasema sisi tulio muamini, tumevaa Kristo so kazi unapoiomba baba napokei kazi kwa jina la Yesu inakuja kazi unaenda pepsi lakini imevalishwa Kristo so inaposhuka adui wanaingangania ah no wacha acha acha inapita and then wanakuletea wewe ndio maana ya wokovu wengi tumechukua wokovu umekuwa dini tumevaa dhahabu mimi ni mjarisi inakusaidiaje sasa mimi ni mroma damu endelea kuwa damu sasa endelea hivi lakini mimi ni Mkristo damu kwa sababu kwa imani nimevaa Kristo. So wachawi wakiniona wanashangaa tumfanyeje? Kristo hawezi akarogeka, siwezi kurogeka mimi. Ninapigwa wakati ambapo sijachukua nafasi ya wokovu wangu. Nafasi ya wokovu wako ni kuwezeshwa. 
So hata kabla hujatoa sadaka uwezeshwa ili sadaka yako imevaa Kristo haitaenda hivi hivi tu inaenda kwa Bwana direct. Namba mbili muda wangu umekwenda namba mbili napataje hekima pasta jiachilie kwa hekima apply yourself to wisdom jiruhusu vitu vyako vyote viende kwa hekima hekima ni nini hekima ni uwezo wa kulitumia neno la Mungu hauwezi ukapata kibali kama haujajiachia kwa hekima Hekima ni uwezo wa kulitumia neno la Mungu. Kibali kinapatikana kwa wala ambao hawafanyi tu vitu kwa sababu wanatakikana wafanye. Hawatendi tu mambo kwa sababu wanataka watende. Katika akili zao wanataka wampendeze Mungu. Katika akili zao wanajizuia sitaki ni mkosee Bwana. Wanatafuta kusudi la Mungu katika kila kitu wanachokifanya wanatafuta utukufu wa Bwana katika kila jambo na maamuzi wanayofanya ndio je ya kupata kibali hauwezi ukapata kibali ukiwa ni mtu wa kukurupuka unafanya vitu vya kuwafurahisha watu unafanya vitu tu kwa sababu vimepatikana nisikilize mtu ulia hapa sio kila mlango uliofunguliwa ni mlango wa Mungu mingi sana ni mitego ya shetani sasa ukiwa unataka kutembea katika kibali mshirikishe Mungu katika kila hatua zako Unachukua muda wa kutafakari. Unachukua muda wa kumsikiliza mtu wako wa ndani. Unachukua muda wa kuombea jambo kabla hujalifanya. Matokeo yake kibali utakuwa nacho. Makosa yako yatakuwa machache sana. Lakini wewe ni wa kukurubuka tu. Bora kimetokea. Bora kimepatikana. Bora mpango ni mzuri. No no no. Kibali upatikana wakati ambapo umejiachia kwa hekima ya Bwana. Midhali sura ya nane mstari wa 34 hadi 36. Tembea katika kibali. Midhali sura ya nane 34 mstari wa 36. Anaheri mtu yule anisikilizae. Unaona Mungu anavyokusii kaka. Anakuambia kaka unajisikiliza sana. Unawasikiliza watu sana. Unasikiliza mapepo sana. Anaheri mtu yule anisikilizae. Akisubiri siku zote malangoni pangu. Huyu mtu anataka kufanya mradi fulani lakini hawezi bila muda fulani wa kufunga na kuomba. Hawezi bila muda fulani ah, bila muda fulani wa kukaa kwenye maandiko. Anatafakari. Anasema akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima naye atapata kibali kwa Bwana. Unaona jinsi kibali kinapatikana? Acha haya maisha ya kukurupuka. Mafanikio yapo tu. So, licha kwamba umeletewa, fanya, usifanye tu. Kuwa mtu ambaye unaweza kaa usikilize moyo wako. Mungu unasemaje? Kuwa mtu ambaye unaweza pambanua na kuchunguza iki kitu nikikifanya, nani atapokea utukufu hapa? Ni Mungu ama ni mimi? Ni Mungu ama ni shetani? Ukipata sio Mungu sio shetani ufanye kwa mtu ambaye kabla hujafanya jambo lolote una neno linalokuongoza sio kwamba unafanya tu mambo hapana una neno ambalo linakuongoza ndio sababu uliona Mungu aliongea na Yoshua sura ya kwanza Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane. Hmm? alimwambia Yoshua katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane. unaona kibali anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku Anamwambia Yeshua unataka kufanikiwa usifanye tu mambo kama watu wengine. Anasema upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Kwa Biblia ya Kiingereza anasema you will get good success. Utakuwa na mafanikio mazuri. That means kama kuna good success, kuna bad success. Kuna mafanikio mabaya. Unataka kibali mama tengeneza muda wako na neno tengeneza muda wako na moyo hebu mpatie roho mtakatifu nafasi hivi mnajua ya kwamba sikilizeni watu wa Mungu hivi mna habari ya kwamba roho mtakatifu ni mtu roho mtakatifu si wenji sio njiwa roho mtakatifu sio mafuta roho mtakatifu sio moto roho mtakatifu ni mtu anasema anasikiliza anahisia 
anachotafuta tu ni mshirikishe anakuomba ana sana ni shirikishe tu vitu vingine ambavyo ulikimbia unaenda kumwambia Mungu laiti ungelijua ukae chini na usikilize roho wa Bwana angekuwa alisha kuokoa na hizi shita kidamu roho mtaka ukiangalia katika utatu wa Mungu hmm? kuna hii kitu inaitwa utatu wa Mungu divinity Mungu baba Mungu mwana Mungu roho mtakatifu hao wote walikuwa na ratiba zao Mwanzoni Mungu mwenyewe ndiye aliyekuja wakati wa Adam na Hawa Mungu mwenyewe alikuja Katika kuwatoa wana wa Israeli Misri Mungu mwenyewe alikuepo So wale wa jamaa wakuwa naongea na Yesu wale wa jamaa wakuwa naongea na roho walikuwa naongea na Mungu direct Mungu mwenyewe baba alikuepo Alipowatoa Misri akawaleta Kenan akaondoka akasema nimemaliza kazi yangu akatoka akaja Mungu mwana Mungu mwana akawa na wanafunzi wake kumi na wawili. Mungu wakiwa na lolot, wale wa jamaa wakiwa na chochote walikuwa wanamkimbilia tu Yesu. Baba, tufanyeje hapo? Kukiwa na madai yoyote, wanakimbia Yesu, vipi? Wanatuomba ushuru, tufanyeje? Tulipe ama tufanyeje? Walikuwa ha, hawajui mtu mwingine. Yesu akamaliza kazi yake akasema imekwisha, akaondoka. Aliyeshuka na yupo paka leo. Ni Mungu Roho Mtakatifu. Ye ndio yuko na sisi ambaye anataka kama vile ulivyokuwa unaona Musa akimuhusisha kama vile ulivyokuwa unaona Yesu akihusishwa anatafuta na we umuhusishe vitu ambavyo vijui uende kwake Roho Mtakatifu kuna kitu ambacho sielewi hiki nifanyeje and then unampa nafasi hii ndio njia ya we kutembea na hekima lakini Roho Mtakatifu umjui Roho Mungu Mwana umjui unayejua ni Mungu Baba tu utaratibu wengine wote ujui so kitu kidogo baba baba onyesha dirisha sasa dirisha hapa huko wapi kitu kidogo baba ulipotelea wapi onekana onekana nakwambia bwana nina utaratibu wangu kuna Mungu roho mtakatifu anakana we muulize hivi vitu muulize muulize kuhusu mume wako roho wa bwana wewe ndio tunakana we humu ndani wewe ndio tunaishi na wewe na huyu baba unamjua kabisa bahati nzuri ulikuepo akimuumba hebu nifungulie mawazo ya huyu mtu anawaza nini Simuelewi. Anakuambia hapana, ana msongo wa mawazo, anahitaji maombi yako. Oh, msongo wa mawazo ulitokea wapi? Kuna watu wanamdai lakini hataki kukushirikisha anaona utamsumbua. Unaona umeshampata mume wako? Hautaenda na mizigo tena. Baba suongee, suongee hata kulima sasa. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko na wewe. So, kibali kinapatikana wakati ambapo unatembea katika hekima. Wewe ni mtu wa neno, wewe ni mtu wa kutafakari na wewe ni mtu wa maombi yesha viwango vya kibali kibali kina viwango there are levels of favor kibali kina viwango kibali kitakachokupa baiskeli kinaweza kisikupatie pikipiki na nielewa vizuri kibali ambacho kinaweza kikakupa kazi ukaajiriwa kinaweza kisikusaidie kujenga lazima ukomae katika kibali so kibali kina viwango Unaweza ukapewa kibali na Mungu cha kukuwezesha ili upande ngazi lakini kwa kutojua utakwama na tangu shuhuda fulani tangu mpenyo fulani tangu mlango fulani kufungukiwa haujawahi toka pale kwa sababu haukujua kuna kiwango cha kibali utaiona vizuri katika kitabu cha Samueli Samueli wa kwanza sura ya pili na mstari wa 26 hebu tulikagua ili andiko vizuri kuna viwango vya kibali brother. That's why unaona watu wanaangaika wanalia kwa sababu haujajua ni kiwango kipi ambacho kinahitajika kupambana na hali ulionayo. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa shina sita. na yule mtoto Samueli akazidi. Hmm? Kwa Kiingereza anasema he grew. Akazidi. Kukua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia ili akaweze kutembea katika kibali alizidi kukua Samueli akipata mpenyo fulani anajiimarisha anakua and then anaingia kwenye mpenyo mwingine Ukisikia Biblia ikisema njia mwenye haki ni kama jua linalongaa yani progressive life maisha ambayo yanaendelea na kuendelea ni lazima ujifunze kukomaa kwa kibali Kibali kilichokupatia ajira kinaweza kushindwa kabisa kukujengea nyumba. Kwa sababu kiwango hicho kilikuwa na nafasi fulani. Kibali kilichokufungulia mlango katika huduma kinaweza kosa kukupa uchungaji. 
na kibali kilichokusimika kama mchungaji wa kwanza kina uwezo wa kushindwa kukufanya mchungaji full time chukua hili litakusaidia sana kuna viwango vya kibali it keeps on changing Mungu anakupa kibali fulani akikupatia kibali aina fulani na usijue cha kufanya utabaki hapo hapo unaposikia kuduma to be stagnant in life umeduma maisha ni usongi mbele sio kwa sababu Mungu hataki usonge mbele haujajua jinsi ya kujitanua katika kibali you see unahitaji ujue jinsi ya kujitanua katika kibali ili maisha yako yaende hatua kwa hatua. Biblia inasema hata utukufu wa Mungu upo kwenye viwango. Anasema tunafunuliwa kutoka utukufu hadi utukufu. Utukufu wa jana hautakuwa mwema sana kwako kesho kutwa. It won't be. Ni lazima ujue jinsi ya kujitanua katika kibali. Katika somo hili nitakupa viwango vitano vya kibali. Nitapita haraka and then kuonyesha jinsi ya kukipata viwango vitano vya kibali kibali cha kwanza ni kibali kile kinaitwa first time favor kibali cha awali first time favor Mungu anakupa kibali hiki kukutia moyo Mungu anakupa kibali hiki kukuvuta karibu na yeye Mungu anakupa kibali hiki ili ujenge imani kwake ni kibali cha awali first time favor Haujafanya kitu chochote haujafika kwenye kusudi lako lakini Mungu anakupa hiki kibali Nitatumia sana maisha ya Yusufu na Esther kukusaidia ili upate hii Kitabu cha mwanzo 39 mstari wa pili Mwanzo 39 mstari wa pili Hiki ni kibali ambacho kinakuja kwako mwanzoni kabisa kita kufungulia mlango upate vitu fulani. Kita kufungulia mlango ukutane na wema fulani. Kita kuwezesha uonje uzuri fulani. Lakini Mungu anakupima utajitanua kutoka hapo ama utakuamia pale. Kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa pili. Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akasitawi, sikiliza, akasitawi naye alikuwa katika nyumba ya Bwana wake. Yusufu hajafika kusudi lake. Yusufu hajafika mahali Mungu anataka afike. Kwenye hatima Yusufu anatakikana awe waziri mkuu. Kwenye hatima Mungu anataka Yusufu aokoe wana wa Israeli kutoka kwa utumwa. Anataka atumike. Mungu anataka kumtumia. Lakini kabla hajafika kwenye kusudi lake, Mungu amempa kibali kwa nyumba ya Potifa. Hajakutana hata na farao. Bado hajakutana na farao bado mwanzo mwanzo tu hii ni kama ajira ya kwanza ya Yusufu just the first job sasa kibali hiki ni hatari kwako kaka au dada una uwezo wa kujisahau hapo ukadhani ya kwamba umefika inawezekana kwa mara ya kwanza Mungu amekufungulia mlango umepata kazi ya pengine na kulipa shilingi milioni moja na katika hiyo kazi ya kwanza umepata gari, umepata nyumba, umeridhika. Umeridhika mno. Hauna haja ya kujitanua tena. Mungu anakupa hii kazi ili iwe jukwaa la kumjua zaidi. Anakufungulia huo mlango ili ujiandae, usijisahau, ujiandae kufika mahali ambapo anakupeleka. Angalia hapa, Yusufu yupo kwa nyumba ya Potifa. Lakini Biblia inasema Mungu amempa kibali na yule mtumishi Misri kwa nyumba ya huyo Misri Mungu amempa kibali na amemkabidhi kila kitu Sasa Yusufu akiwa pala akajisahau akaanza kuongea ovyo akaanza kuwa mzito na vitu vya Mungu akafika mahala akaanza kujiendesha amejisahau atapoteza kusudi la Mungu hapa Atapoteza lango la pili ambalo Bwana anataka amuinulie Unaweza kuwa kama mchungaji kama mimi kwenye kusudi la Mungu Mungu anataka ubariki mataifa. Lakini amekufungulia mlango na washirika tano na una kipato cha kama milioni tano kwa mwezi. Sasa umefika mahali umejisahau. Hauombi kama ulivyokuwa unaomba mbeleni. Haumtafuti Mungu kama ulivyokuwa unamtafuta mbeleni. Hau, hausomi neno lake kama ulivyokuwa unasoma mbele. Haujitanui manake umeridhika 
Unajua kitakachotokea pale uharibifu. Kuna andiko katika kitabu cha Mika sura ya pili na mstari wa kumi. Alisema tokeni mahala hapa. Hapa mahala sio pa kwenu. Tokeni. Mika sura ya pili na mstari wa kumi. Na mimi studio atatusaidia kulipata. Anasema ondokeni mwende zenu. Maana hapa sio mahala pa raha yenu. Kuna vitu fulani Mungu alikupa ukajisahau brother umejisahau utumishi hauna maombi hauna unaomba kwa matukio hmm? kumtafuta Mungu sio mzigo tena kama zamani unamtafuta huyu Mungu kwa ubaridi angalia matokeo yake anasema hapa sipo mahala penu paraha kwa sababu ya uchafu utaangamizwa naam maangamizo mazito sana kwa sababu ya kukaa umekaa katika eneo moja sikiliza mtu wa Mungu Mungu hawezi akakufikisha Kenan hivyo hivyo hapana katika safari yako ya Kenan kumbuka Kenan ni mahali pa asali na maziwa si ndivyo hivyo ndio alivyo toaidi si ndio asali na maziwa lakini kabla afike Kenan anawapa mana anawapa kwale anawapa maji kutoka mwamba kwenye mwamba Unajua kuna watu wengine walisema hamna haja kwenda Kanani. Tukae hapa. Tule mana. Mikate inakuja. Hawakwenda. Neno la Mungu linasema waliharibiwa. Ni nini hiki ambacho Mungu amekupa na umeona umeridhika kabisa? That's why kuna roho ya mpambanaji unatakana uwe nayo. Every day ujue ya kwamba hapa duniani sio kwenu. Hapa ni safarini. Na Mungu anataka uwe mpambanaji mpaka utimize kusudi lake. Anachokupa leo anakupatia kama appetizer. Ukienda katika hizi hoteli kubwa mpendwa sikiliza, ukienda hizi hoteli kubwa siongei kuhusu mamantilie hapa. Na ongea kuhusu five star hotel. Haukurupuki tu na ukaenda ukapagua ugali na samaki. Kuna kitu inaitwa appetizer. Unapoingia unaanza mwanzoni pale wameleta supu hii sio chakula ni ya kukutengeneza tu appetite ikae vizuri so atakuwekea soup na utapata mikate mikate kidogo samani kama umefunga itabidi tu uvumilie sasa hauwezi ukaingia kwenye meza ya appetizer ukasema Mungu wa mbinguni baba mwana roho mtakatifu asante hivi ndio vitu nilikuwa natafuta hautakula tena inabidi tu uchukue kidogo kapanda kapande kadogo kamkate and then na soup kidogo inyoshe <laughs> mtiririko wa chakula and then ukimaliza watakwambia njoo ukishasonga huku mbele unaanza na mboga mboga hapa and then ndio wakwambia sasa tulia utaona wanakufunga kitambaa sasa wakwambia sasa kaka tuendelee kuna wakristo ambao maisha yako ulipopata appetizer ile chakula cha kwanza ukasema baba huko usinipeleke huko usinipeleke hapa 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 <laughs> hapa hapa ndio sababu unaona Yesu anasema jamani nina bifu na nyinyi mmeusahau ule upendo wa kwanza niliwabariki kidogo mkajisahau nisikilize kuna baraka za kuonjeshwa katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 8 Mungu ana baraka za kuonjeshwa pastors ninaamini katika huduma zetu hata hapa hiki ni kionjo cha kila ambacho Mungu anataka tufanye. Hatujaanza kazi yoyote hapa. Hatujaanza kitu chochote hapa. Usije ukakimbia ukasema Bishop George, ah ah, hapa ndio tunaanza tu. Kwa nini? Angalia maandiko, kuna baraka za kuonjeshwa. Una magari mawili? Una nyumba nzuri moja? And then mshahara umekaa vizuri? Kulingana na Mungu, hicho ni kionjo anataka ujitanue anataka ukaweze kujipanua ili ufike mahali anakupeleka unaona hapa anasema onjeni muone ya kuwa bwana yu mwema ana baraka za kuonjesha ndio asili ya Mungu wako anasema heri mtu yule anaye mtumaini onjeni onja tu uone uzuri wa hela so amekupa milioni mbili kichwa chako kikavimba amekuonjesha akakupa cheo general manager ah kutoka siku hiyo ukawa mkubwa unaitwa munene 
hautaki mtu akusemeshe simu zako zote hazipatikani zinapatikana kwa ruhusa umetuwekea kabisa ton ya kwetu kila mmoja hapa ana ton yake hii ni ya pasta so ukisikia unajua ni pasta anaitwa sema hapa na Mungu amekuwa ni kiwango cha kwanza cha kibali kibali hiki Esther alikipata alipokuja mara ya kwanza alipata kibali na malike, mama wa hiyo nyumba akamweka ndani akamweka kwake biblia inasema akamweka mahali pazuri Esther alipopata hiki kibali cha kwanza akajisahau akasahau kuomba akasahau kila kitu amepata kibali cha kwanza ilibidi motegaya aje amwambie Esther Unajua wewe umekaa kwa nyumba ya mfano kutuua na umejisahau ya kwamba wewe haupo na sisi tunakuambia usisahau ya kwamba Mungu anakusudi na wewe kama hata tuokoa na wewe atatafuta mtu mwingine lakini ujue utaangamia ndio Esther akazinduka akakumbuka ya kwamba I see nimepoteza nafasi hapa nitakupa hilo andiko kitabu cha Esther sura ya samani kidogo Yes, kitabu cha Esther sura ya na mstari wa 13 hadi 14. Esther alikuwa amejisahau, amepata kibali cha awali. Akajisahau, hiki kibali kilimletea Daudi shida, kilimletea shida Daudi. Kafla huduma ikafunguka, kapata nyumba ya gorofa, anawafanya kazi, kitanda kizuri, ana kiyoyozi pale. Maisha yako vizuri anatuela kidogo kwa account. Daudi akasahau kumtumikia Bwana. Watu wanaenda vitani, Daudi anatembea tu kwa nyumba yake, ameridhika. Ndio Biblia inasema Daudi akapanda juu ya korofa. Watu wako vitani, Daudi yuko juu ya korofa, anakagua walio katika uji. Akakutana na shetani pale pale. Angalia ile andiko. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema wewe usijidhanie kuwa wewe nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapo watokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako Walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Umejisahau wewe. Kwa naangaika huko nyuma wapendwa anaishi na mjomba wake and then Mungu amempa kibali cha awali, amemleta anaishi na mfalme. Esther akajisahau. Analala, anakunywa, anavaa. Haoni kama kuna kitu kitatokea mbele. Wametishiwa kufa. Wanafunga wanalia Esther imuhusu kibali cha awali kilikuwa kimemfumba macho Esther imus Biblia inasema Mordekai alibidi ya na ndio Esther akazinduka kuna mtu uko hapa zinduka mahali ulipo sio kwamba hapo ndio Mungu anataka uwe kama Mungu amekuwezesha katika umri huu unaweza shika vitu fulani kwa umri wako ulishajenga nyumba mbili tatu kwa umri wako ulishinaza hela fulani inamaanisha Mungu ana kitu kikubwa zaidi na wewe anachotaka ni kwamba jitanue panua mawazo panua maombi panua ushirika wako na yeye ili akutendee kitu kikubwa zaidi kipo cha awali first time favor namba mbili kiwango cha pili cha kibali ni kipi pasta ni Moses to recommend Ku? Kuna kibali cha kupendekezwa recommended favor. Kibali Hiki ni kiwango cha pili cha kibali. Baada ya kupewa kibali cha kwanza na jitanuaje pasta? Unajitanua kwa kutengeneza jina nzuri. You make a good name Kibali ambacho unapendekezwa baada ya Mungu kukuinua unatengenezaje jina lako unatengenezaje ushuhuda wako unatengenezaje mahusiano yako na watu kali cha kupendekezwa recommended favor Mungu anapokupa mlango wa kwanza mlango huu ukiingia ndani usiingie ukajisahau kumbuka kuna wenzako walio na njaa 
kumbuka kuna watu walio kuombea kumbuka kuna watu walio kuzingira tengeneza jina Daudi alipopata kibali cha kwanza akaingia kwenye kibali cha pili nisikilize katika kibali hiki ni kibali ambacho watu wanasema nini kukuhusu watu wanasema nini kukuhusu usiruhusu katika maisha yako watu kusema vitu vya ajabu kukuhusu hiki ki hali ambacho kinakuja kwako kulingana na watu wanasema nini kukuhusu watu wanasema nini kuhusu huduma yako kama unahisi watu wanaongea kuhusu huduma yako jinsi inavyowachanganya jinsi hawakuelewi rekebisha sababu inaua kibali kwako umepewa kazi watu wa mtaani wanasema nini kukuhusu licha kwamba umepandishwa cheo kazini tengeneza mahusiano yako na watu haujui mlango wa pili utafunguliwa na nani ata Haujui. Umeolewa katika mji wa watu, tengeneze jina lako. Ni kibali Mungu amekupa cha ndoa. And the number two, tengeneze jina lako. Jishindie. Jishindie jina kwa baba yako mkwe. Jishindie jina kwa wifi wako. Hiki ni kibali cha kupendekezwa. Ni kibali ambacho mahali ambapo wanaongea kuna fursa sio wewe utajitafutia ni fursa ambayo watu watakutafutia kuna watu ambao nimekutana nao kanisani hapa mekuja na gari lake kubu ni mtu ana heshima zake anaingia paka kama samani amefika ofisini anasema namtafuta pastor George namuuliza kwa nini anasema hapana kuna watu wamenituma kwake wamekutumaje nasema wewe ndio pastor nikubali anasema ni mimi sema pasta kuna kuja kwangu akasema ili tatizo lilo nalo nendo muone pasta atakusaidia na anasema waliniambia ukimueleza shida zako zimeishia pale atakuombea na unajua nini hiki ni kibali sio sijui mahali wanakaa sijui lakini at least kuna jinsi umetengeneza jina ambalo mtu anaweza kukutaja kwa wema Watu wanasema nini nyuma yako? Walikuwa ananiongelesha kila saa. Ashukuriwe Mungu kwa huyo mzee. <laughs> Unajua baba alikuwa ananiambiaje? Alikuwa anasema usiruhusu vinywa saba kukulaani kwa siku moja. Alikuwa ananiambia ukisikia watu watatu wanaongea kukuhusu makosa, kaa chini ujirekebishe. Aidha hawakuelewi, aidha unakosea bila kujua ama wako sahihi. So kati hivi vitatu jirekebishe kwa sababu gani itakuharibia kibali hautakuwa unajadili kukupandisha cheo do you know mabinti ambao mko hapa nisikilize mabinti ambao mko hapa saa nyingine kuna ndoa ambazo zinajadiliwa nyuma yako unafanya usafi kama vile walivyo walivyokuwa wanafanya hapa na kuna wamama fulani wanasema naomba mchukue kwa ajili ya mtoto wako mtume tu mtoto wako aongee naye huyu dada ni mzuri sana but kuna watu ambao sura unayo miguu unayo mizuri lakini wanachosema nyuma yako sasa yani mtu anakuja kabisa anasema bwana nina maombi naomba sana Mungu anifungulie mlango kama kijana wangu anaweza huyu au oh, huyu dada anaweza anasema kumbe uwa macho yake ya rooni hayaoni nini kinachokumaliza pale hauna jina nzuri neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali 22 na mstari wa kwanza kuna vitu ambavyo ni ufalme wa Mungu vitunze hivi kuna vitu ambavyo ni vizuri pigania hivi vitu dada pigania hivi vitu kaka mwana biashara usitosheke na kutengeneza hela tengeneza jina nzuri kama mahali ambapo umemilikiwa ume, ume, ume na kutengeneza hela make a good name mchungaji usifike mahali ambapo umemilikiwa na kutengeneza washirika tengeneza pia jina nzuri acha waseme huyu mchungaji ni mwaminifu acha waseme huyu mchungaji pia ni mwana maombi acha waseme huyu mchungaji ni mtakatifu why ndio hii hapa Biblia inasema heri kuchagua jina jema kuliko mali. Kwa Kiingereza anasema a good name is better than wealth. 
Nataka utoke hapa na ujiulize watu wanasema nini kukuhusu. Wewe ambaye uko hapa kama binti, unaweza kemea, unakemea kweli, najua. Baba kila pepa ambalo nimesimama mbele yangu, kulizuia nisiolewe na kutoa, na kutoa. Sawa. Lakini ulishawahi shughulikia jina lako kweli? Watu wanasemaje kukuhusu? Nataka uone ili andiko nisije nikakuchanganya sana. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza. Sura ya 18, 16, mstari wa 18. Adhan taende 21 hadi 22. Angalia kibali cha kupendekezwa. Recommended favor. Daudi alitengeneza jina lake haikutosha kuua Goliath. Haikutosha kuua Simba na Fubu hapana. Alisonga hatua ya pili jamaa katengeneza jina. So ikulu wanamjadili ikulu wanajadili Daudi wanasema I say kuna kijana nimemuona yule kijana anaishi vichakani tu lakini mkuu yule kijana yuko vizuri yuko vizuri ndio unaona kuna watu wanapata kazi bila interview anapata kazi bila interview tunashughulikia kutengeneza hela lakini kaka na kuomba shughulikia kutengeneza jina lako acha mama mkuu aongee vizuri kukuhusu kuna kitu katika mioyo ya wanadamu nisikilize kuna kitu katika mioyo ya wanadamu kwa Kiingereza inaitwa goodwill ni nzuri hauwezi ukafanikiwa bila hicho kitu lazima ujenge watu wawe na nia nzuri na wewe lazima ujenge wazazi wako watu waliokuzingira wawe na nia nzuri na wewe angalia ile andiko ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema tazama nimemuona mwana mmoja wa yeze mbedhelemi amemuona tu aliye study wa kupiga kiunubi tena ni mtu shujaa hodari wa vita anenaye kwa busara mtu mzuri ambaye bwana yupo pamoja naye kaka haya yote wanayosema hapa sio Daudi anayesema mtu anasema kwa niaba yake Daudi mwenyewe hana habari mlango umefunguliwa sio kila mlango utafunguliwa kwa uso wako kuna milanga ambayo inafunguliwa kwa watu wanasema tutafutie mtu. So hiki ni kibali ambacho hata kama Mungu amekupa hela, Mungu amekupa vitu, Mungu amekupa neema, tengeneza jina lako. Tengeneza jina lako. Anasema katika mstari wa 19, basi Sauli akampelekea yeze wajumbe. Akasema, nipelekee Daudi mwanao aliye pamoja na kondoo. Wanayemuongea hapa yuko pamoja na kondoo. Hana habari ya kwamba wanamjadili. Biblia inasema Yesu akatoa punda wa kuchukua mikate na, mi, na kiriba cha divai na mwana mbuzi akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwanawe basi Daudi akamuendea Sauli akisimama mbele yake naye akampenda sana unaona naye akapata kuwa mtu wa kumchukulia silaha zake kisha Sauli akapeleka watu kwa Yesu akasema Tafadhali muache Daudi asimame mbele yangu maana ameona kibali machoni pangu sema amen. Hii kibali chenye Daudi amepata ikulu sio kibali ambacho yeye mwenyewe amechipigia debe mtu amemuongelea. Mtu amemuongelea. Nisikilize mama baba haijalishi umri ulio nao. Kila unachokifanya jiulize watu wanasema nini? Do you know kuna watu ambao wewe ndio ushuhuda wewe ndio ramani yao so jitahidi katika maisha yako tengeneza jina nzuri usifanye tu kazi mahali ambapo wamekuajiri haitoshi tengeneza fanya kazi and then tengeneza jina lako hata jinsi utakavyotoka unatokaje utatoka kwa matusi utatoka kwa dharau utatoka tu kwa hali kama hiyo hapana Jifundishe kaka kuna kesho There is tomorrow Uyu mtu ambaye unamfanyia haya ujue kwamba kesho utamhitaji Nilisoma kitu kimoja <laughs> kwa Mugabe eh? nasoma napenda kusoma Nilipenda hiki nilisoma hiki kitu kwa Mugabe Wangapi wanajua taulo Inua mkono kama unajua taulo Sigiliza Mugabe anavyosema Alisema tujifunze kwa mtini Mugabe anasema Taulo hiyo hiyo ambayo inakufuta uso pia inafuta makalio. So unanielewa vizuri kweli? Hiyo taulo ambayo inafuta uso wako pia imefuta huku nyuma. 
So you see, huyu mtu anaweza kuwa leo hii afai, kesha atafaa. Toka vizuri. Hata kama upo kwenye uchumba na hujaenda vizuri, toka vizuri, sio kwamba ndio mwisho. Sio mwisho wako. Tengeneza jina. Fight to make a name. Tusikae tukirumba polisi mwisho wa lami ya kwamba tunafanya huduma alafu tuingie kwa matusi na wajirani hawa ni waislamu hawa sijui ni wa roman hawajui wanachofanya wacha tuwaonyeshe hauwezi enda kwa njia hiyo hauwezi enda kwa njia hiyo tengeneza jina tengeneza jina wakiwa na uhitaji simama nao kaa nao <laughs> Kuna wengi kuna kikundi cha Waislamu walikuja kuniona wakasema pasta tunaomba utusaidie mchango wa kujenga madras. Hikuwa sijui madras nini. Kaongelesha oh ni nini hicho? Wakanieleza. Kaambia sina hela nyingi sana lakini at least kidogo nilicho nacho shukua. Natengeneza jina. Sio kwamba nawapendeza watu lakini unajua nini? Uwen mahali wananijadili sitakuepo. Kwani unafikiri kimbunga kilipo tuinukia hapa cha Kerere? Nani aliyenitetea? Kwa neema ya Mungu Mungu alikuwa ametusaidia tumesimamisha darasa Kabuhoro. Kwa neema ya Mungu Mungu alikuwa ametusaidia tumesimamisha darasa kwa shule nyingine sijui inaitwaje. Eh? Kirumba tumewasimamishia darasa. Sikuwaambia wazee hao wenye kitu wamekuja wakaniambia pasta tusaidie. Nikamwambia, "Eh, hey, kwa watoto nawasaidia. Shika. Nendeni mnunue." Oh, anarudi tena mifuko mingapi? 15. Chukweni. Ah, tumefika kwenye renda. Nini mnahitaji nondo? Chukweni. And then kimbunga kikalipuka ya kwamba tunapiga kelele kilirupukia kwa ofisi ya kata na mahali pale pale nimewasaidia wakasema samani muongee makanisa mengine lakini hili ah jamani wa starabu mno <laughs> sasa kama ningekuwa ni hapa ni matusi tu ninavamia manabii wa uongo ninavamia waganga ninavamia nani amna tengeneza jina <laughs> tengeneza jina inatakana ujikumbushe nisikilize nisikilize kwa umakini Biblia inasema wewe ni kondoo lakini unaishi katikati ya umbo mwitu. Na ekema itakayo kuokoa lazima ujue ni jinsi gani kondoo utaishi na umbo mwitu na asikutafune. Yesu ndiye aliyekutuma akasema na kutuma kama kondoo katikati ya umbo mwitu. Sasa ni wewe utakaye jua utaendaje katika umbo mwitu katika hiyo ofisi kuna watu wanakula rushwa utatembeaje nao? kuna wazinzi utatembeaje na utatembea tu na Biblia na katika lugha kila saa huitaki mtu no kuna kibali cha kupendekezwa ambacho hata mbakani anaweza kusimama na aseme mpatie huyu dada najua atatusaidia Daudi anapendekezwa ya kwamba Bwana huyu ndiye atakayefanya hii kazi na kuombea leo hii jina lako lisafishwe jina lako lisimame jina lako likuwe sawa itakusaidia Ishi vizuri na watu ulio nao. Hai 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 ni karimu chochote. Hai ni karimu. Mahali ninapokaa na kumbuka niliingia ni giza kila mahala, ni giza kabisa. Sema watu wanapitaja hapa sasa. Kasema haiwezekani. Siwezi ngoja hata mwenye nyumba, kaenda kuweka mataa kutoka mwisho paka mwisho ili watu watembee kwa raha. Kulikuwa na kidimbu cha maji pale. Mvua ikinyesha maji yamejaa barabarani kutoka mwisho paka mwisho kasema haiwezekani katengeneza mtaro nikayapitisha maji hakuna tope tena na ninachofanya hiki nafanya nini biblia inasema jina nzuri ni bora hata nikiwa na hela na nina mafuta na hivi vyote vimekaa hivi itanisaidiaje how namba tatu. kiwango cha tatu cha kibali so sometime tunajisahau kama walokole tunadhani ni kama tutaishi kwenye kikapu chetu hapana Tambua ya kwamba jina nzuri ni bora. Jina nzuri ni bora. Tumeshawahi uenda kwa uinjilisti pasta, unapata kabisa wenzetu wananyemerea anasema njo. Njo, niombeeni. Huyu Yesu wenu ni mzuri. <laughs> Alitengeneza jina lake. Huyu Yesu wenu ni mzuri huku kwetu tunapunjwa lakini siwezi toka. Tunafinywa huku. Hizi vitu walizotuweka ndani eti majini zitatumaliza tuombe. Anasema niombe, nitaokoka ni, ni, ni lakini sitakuwa mshirika. So uchukue namba yangu tutakuwa tunaomba na wewe kwa simu. Tumepata nafsi mbona? Yesu kajitengenezea jina lake paka kwa wenzetu huko. Sio wakutembea tu na kuachilia laana mlia hapa nini? Ah ah ah. Tengeneza jina. <laughs> namba tatu. Kiwango cha tatu cha kibali ni kibali kilichoandaliwa prepared favor. Kibali ulichojiandaa. Prepared 
God favor. Hiki ni kibali ambapo umejiandaa pastor. Umetoka katika maisha ya kubahatisha, umetoka katika maisha ya kujaribu, unajiandaa. Haukipati tu hiki kibali kwa sababu we ni mrogore, unajiandaa kwa ajili ya kitu. Unajiandaa kwa ajili ya ndoa. Hiki kibali kina uwezo wa kukaa juu ya ndoa yako kwa sababu umejiandaa kuolewa. You are prepared to be married. Na kwa sababu hii Mungu anapoona maandalizi yako sio kuandaa keki na shela. Ah ah, umetengeneza tabia ya ndoa, mwenendo wa ndoa, maisha ya ndoa, mtazamo wa ndoa, mahusiano ya ndoa umejiandaa. Na Mungu anapoona anasema no, mpatie kijana mzuri. Ni kibali cha kujiandaa. Umejiandaa kwa ajili ya huduma. You are prepared for ministry. Sio kwamba utakaa tu na unasema upako njoo na unakuja hapana. Umejiandaa. Umejiandaa. Mungu anaona jinsi unavyohangaika na vitabu. Mungu anaona jinsi unavyohangaika na kanda. Mungu anaona jinsi unavyotafuta neno la Mungu kwa kusafiri. Mungu anaona jinsi unavyonyenyekea mbele ya watumishi walio kutangulia. Anaona maandalizi yako. And then anakupa kibali cha kufanya huduma iliyo bora zaidi. Ni kibali cha kujiandaa. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka uwe navyo lakini haoni maandalizi yako. Can't see your preparation. Hakuna baraka ambayo itaku. Kuna baraka ambazo utapewa cha mwanzo. Lakini kama unataka mafanikio lazima ujiandae. Umeandaa nidhamu na tabia ya mafanikio. Umepunguza matumizi yako. Umetumbunguza shughuli zako. Umejiwekea nidhamu una bidii ambayo sio ya kawaida una roho fulani ambayo haikatai haikubali kushindwa umejiandaa nisikilize upende usipende utafanikiwa kwa sababu gani umejiandaa mtakupa mfano mzuri tu kwenye biblia na itakusaidia sana taku muangalie esther sura ya nne mstari wa 16 hadi 17 esther hangeweza kutoa haman bila maandalizi So, hii angalia alipata kibali cha kwanza nilisoma kwa ibada ya kwanza kibali cha kwanza Biblia inasema wakamweka mahali pazuri. Hicho kibali kingeweza kumtengua Haman. Kibali cha kwanza cha kumweka mahali pazuri hakingetoa Haman. Haman ataendelea kuwika. Hakingeondoa sentensi ya mauti iliyokuwa juu yake. Sasa Esther anahitaji aingie katika maandalizi ya kuandaa wokovu wao angalia hapa anasema uende ukawakusanye wayahudi wote waliopo hapa shushani mkafunge kwa ajili yangu msile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana nami na wachakazi wangu tutafunga vile vile kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria nami nikiangamia na niangamie mstari wa 17 basi modekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza nao angalia sura ya tano mstari wa pili matokeo yake nataka uone tayari Esther amepata kibali cha kwanza ona hiki sasa ikawa mfalme alipomuona malikia Esther amesimama uwani yeye akapata kibali machoni pake. Hiki ni kibali cha pili. Hiki kibali kinatoka wapi? Maandalizi. Amejiandaa kiroho. Amejiandaa kabisa kutatua tatizo lililo mbele yake. Yuko tayari. Alipoingia tu Biblia inasema mfalme Esther akapata kibali machoni pa mfalme. Hiki ni kibali ambacho kinavunja protocol. Kuna vitu fulani ambavyo unatakikana utatue lakini Mungu aoni maandalizi yako. He can't see it. Huu unapuweka tu. Unapuweka tu. Maandalizi yako Mungu anayaangalia ili akupe kibali. Kuna kibali ambacho kinakuja kwa ajili ya maandalizi. Kuna kiwango cha uchumi ambacho unataka Mungu akuingize ndani lakini aoni maandalizi yako. Haoni maandalizi. We unakiri maandiko tu. Mimi ni tajiri. Mimi siwezi kuwa maskini. Mimi siwezi kuwa omba omba. Lakini wapi maandalizi yako? Umejiandaaje kifedha kupambana na hali iliyo mbele? Umejiandaaje kiakili kupambana na hali iliyo mbele? Umejiandaaje kiroho kupambana na hali iliyo mbele? This is protocol.
kutoko breaking fever inavunja mipaka hiki hiki ni kibali cha kuvunja mipaka hakipatikani kwa kuwekewa mkono kinapatikana kwa maandalizi Yesu alikipata hiki kibali alikipataje Biblia inasema roho Mungu akampeleka nyikani akakaa siku 40 na usiku 40 anajiandaa alipoondoka Biblia inasema na sifa zake zikaenea kote kote alijiandaa alipoondoka akaondoka na kibali kinatoka paka kwenye harufu ya mwili wake umejiandaaje kaka umejiandaaje toka kwa haya maisha ya kubahatisha bwana Hakuna kitu kizuri kitakachotoka kwa Mungu bila gharama. There is no gain without pain. Hakuna kitu kizuri kitakachotoka kwa Mungu pasipo gharama. Sijawahi kukiona. Sijawahi. Sijawahi kukiona. Kama unataka kutoka kwa maisha ya kupimiwa, hmm? unapimiwa. Jiandae. Jiandae. Kuna wingu la mafanikio ambalo Mungu analiachilia kwa mwili wa Kristo saa hii lakini hatutalipata kwa hizi vitu za you know usanii wa kurukaruka na kufanyiwa vituko kaa chini ujiandae ili Mungu akupe nataka uone hiki kibali katika kitabu cha Amos Amos sura ni ya sura ni ya nne mstari wa 12 <laughs> angalia hiki kibali hapa Huyu ni Mungu anakuagiza. Ana kitu anataka kufanya na wewe. Anasema toka kwa kibali cha awali. Toka kwa kibali cha kwanza. Umetengeneza jina na jua. Jiandae sasa. Jiandae. Prepare yourself. Nataka nikubariki. Nataka nikuinue. Jiandae. Angalia ile andiko. Basi nitakutenda nitakuten, nita hivi. E Israeli na kwa sababu nitakutenda hivi ujiweke tayari kuonana na Mungu wako e Israeli. Jiweke tayari jiandae. Kwa tafsiri ya Kiingereza anasema I will do this for you. Prepare yourself. Huwezi kupata kibali cha kupita mtihani kama sasa hivi. Si form 4 anaenda kufanya mtihani kesho. Mtu hajasoma darasani at all, hajasoma. Amekuwa kitangatanga vila wapi? Leo hii ndiye amekuwa mtakatifu yuko kanisani anasema tumwekee mafuta. Hapo kuna kibali kweli. Ana kuomba na kuuliza hapo kuna kibali chochote. Na jiulize wewe mwenyewe. Mtu umekula hela yako, umekula hela yako, umeruka na kila unayeweza kuruka naye. Leo hii ndio unataka kusema Mungu ni ukinifungulia mlango nitakupa fungu la 10 ya 30%. Haiendi hivyo. Jiandae. Unajiandaaje kwa kesho yako? Hiki ni kibali ambacho kina uwezo wa kukupatia kesho yako. It can give you your future. Lakini kaka, unajiandaaje kwa kesho ambayo unajua inakuja? How are you preparing yourself? Lazima ujiandae ya kwamba unakuwa mtu mzima. Unakuwa mtu mzima. Jiandae ya kwamba uzee unakuja. Jiandae. Na nakuambia utakapo jiandae hivi, au utawaiangaika katika uzee. Kibali kipo. Muda wako ambao ulikuwa vizuri ulijiandaa uliegeza kwa watoto ukawasomesha vizuri ukawaweka na midhamu mizuri ulijinyima ukawaweka watoto vizuri rita kuzeeka ina shida gani na wewe Jiandae ya kwamba unaenda kuritaya jiandae usikae niko na kwamba ritaya ni nena ambalo alimo katika ta, katika katika kamusi yako no ritaya ipo inakuja unajiandaaje ili usiwe mziko kwa watu How do you prepare yourself? Na ukishajiandaa hivyo nisikilize hiki kibali kinakuja kwako uzee wako hauna tatizo. Sije ukakaa hapa na mimi halafu wakati wako wa uzee umefika ndio wakati ambapo tunaanza kutafuta kiwanja. Ndio wakati ambapo tunatafuta sasa tukuweke wapi? Jiandae. Biblia inasema mtu mzuri baba mzuri anaacha urithi kwa watoto wa watoto wake. Unajiandaaje? Hey, Hii naona mmenyamaza. Halo? 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 Eh kwa sababu mmenyamaza sasa. Unajiandaaje pastor? Kaa ukijua ya kwamba kesho inakuja. Hii kesho unayosikia neno kesho, kesho sio story. Kesho ni ukweli inakuja, lakini ukitaka kibali katika hiyo kesho iliyo mbele, unajiandaaje? Mungu anasema nitakutenda hivi. Lakini jiweke sawa. Jiandae kao kijua kuna kesho katika laki unayoipata at least kunayo mkata na kuna mbegu 
wakikuuliza kwa nini unafanya hivi hii ninajiandaa kwa ajili ya kesho hautawaiangaika uliona ndoto ya Yusufu wale wa jamaa waliboronga kibali kabisa uliona ndoto ya ndoto ambaye mfalme alipata wakati wa Yusufu <laughs> ilikuwaje Biblia inasema bwana nimeona ngombe saba wanene na baada ya ngombe saba wanene nikaona ngombe saba wa konde anasema lakini bwana nikaona ngombe wa konde wameingia kwa ngombe wanene wakawakula wakawamaliza wote wala hawakuepo katika akili zangu nilijua ya kwamba ngombe wanene ndio wanatakana wakule wadogo mimi najua kabisa unaogopa wa wabunge unaogopa waheshimiwa lakini Mungu anasema hapana hapana hao watu wa kawaida unaoona wanatafuna hao watu wakubwa wanawatoa kabisa sasa walipotoa tafsiri ya hiyo ndoto ilikuwa inaongea kuhusu maandalizi ukiona Yusufu ana kibali sio kwamba ana bahati Yusufu alijiandaa Biblia inasema Yusufu akawaambia mkuu tafsiri ndio hii hapa kuna miaka saba ya utele inakuja na itakuwa kila mahala na baada ya miaka saba ya utele kutakuwa na miaka saba ya njaa ambayo itafata na mkuu nimeona kitu miaka saba ya njaa itatafuna miaka ya utele hautawaiona kwa hivyo sasa ninaomba tujiandae tengeneza magala tuchukue asilimia kumi ya kila mazao tuweke ndani tujiandae ili siku ya njaa ikifika hatutahangaika ndio sababu uliona baka watu walikuwa natoka Israeli kwenda kununua chakula misi kibali kilikuwepo kwa sababu gani kulikuwa na maandalizi sasa sikiliza hakuna siku Mungu ataleta miaka ya ukame kwako kabla hajaleta miaka ya utele hairuhusiwi katika Biblia Hakuna siku katika Biblia Mungu ataruhusu miaka ya njaa itangulie miaka ya utele. Katika Biblia ratiba ya Biblia ni kwamba miaka ya utele inatangulia miaka ya njaa. Kibali kitakachofanya uimbe hata wengine wakilia ni kibali cha maandalizi. So katika miaka yako ya njaa ya utele au na nyumba mbili umenunua pale au ununui tu vitu ambavyo vinaitwa liability vitu vinavyochukua hela kwa mfuko wako unanunua vitu vinavyokuingizia hela so una daladala mbili pale and then pale kando una hostel pale and then pale pembeni umenunua hisa fulani and then hoteli unapita ukishapita njaa inaingia kila mtu analia lakini wewe ukienda tu kubisha hapa imeingia hela njaa inapita bila kujua ni kibali cha maandalizi brother unajiandaaje kwa kesho yako Hebu mguze yule jirani muulize unajiandaaje. Yusi kwa nini watu wengi wanakufa ovyo ovyo? Watu wengi wanakufa badala kuishi. They prepare to die. Wanajiandaa kabisa. Lakini mimi nakuongelesha wewe ulie hapa nisikie bwana. Tengeneza maandalizi ya maisha yako. Kibali cha kesho. Kijana yeyote ambaye uko hapa na una miaka 20 na hauna account inamaanisha ujiandai ya kwamba unaenda kuwa mtu mzima ujiandai bado unaishi kwa baba na mama inatakana ukishafika 25 hata umeshahama kwa nyumba ya baba yako unaishi mwenyewe una stove au gas una kitanda cha kwako kodoro ya kwako nini unafanya hapa na jiandaa kuwa mtu mzima naangalia ndoa utakaingia ndani kwa nini leo hii kuna mitoto unajua mitoto Mito, litoto ni mtu mzima lakini ni litoto lilifika miaka 35 haji chumvi hatofautishi chumvi na magadi soda hawezi tofautishi hajawahi hajui kabisa chochote sasa ghafla katika tembea tembea zake amepata mapacha sasa analeta karatasi ya nylon Hajui. Analia kama mtoto mimi sijui kwa nini Mungu amenionea haja kuonea au kujiandaa. Guza tena jirani yako mwambie jiandae. Hapa <tos> kama ni mzazi, andaa watoto wako kuwa watu wazima. Waandae kuwa watu wazima. Acha kubeba mtoto sana kwa kiwango hicho, muandae kuwa mtu mzima. Unajua nini wacha Mungu? Kwangu mimi hela ya wapi bure? There is no way. Kuna mchezo kwangu. Wana toa tuzo. Kuna mchezo wa kutengeneza chumba. 
na, na mimi mwenyewe ndio na check na check chumba chao ikifika siku kama nasema namba 1 ni huyu chumba chake namba 2 ni huyu chumba chake safi ikifika siku ya mwisho ulikuwa namba 1 mara tatu shika ni mchezo tu kwa kuwaonyesha kwamba mwe responsive so mara mingi napata wote 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 kwa wiki waliongoza nawaambia wote mmeo kumi nenda utoe zaka utoe sadaka na utoe marimbuko na waandaa kwa wananchi sasa hii na waandaa tota hawezi kuja tu kwangu aniambie baba vocha 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 yangu natafuta tofanye ni kwamba nakupa kazi sikupi kazi ya kukuumiza kukuonyesha tu hivi vitu vinatafutwa hivi vitu sio kwamba vinaokotwa tu vinatafutwa otherwise watakuwa wanajigamba tu baba yetu ana hera wanajua kabisa hera iliyopo sio ya hivi wanajua na waandaa kuwajibika so wanajua andaa watoto wako kuwa watu wazima bwana mtoto hawezi kufika miaka 26 anilie baba ukirudi niletee chocolate na mwambie njoo nikupe chocolate akikosa anifuate ndiye atajua mahali chocolate ipo njoo nikufuate njoo na mleta kwenye nyumba na muulize unataka choko na funga mlango na take nilijifunza karate kidogo so kurudisha nyuma sioshi na muandaa ya kwamba una maswali ya muhimu ya kuniuliza naweza tegemea Victor niulize na lakini sio je andaa maisha yako kaka na hii ndio inafanya mtoto wako anakibali anakibali kazini anakibali popota alipo kwa sababu gani ameandaliwa he's prepared Jiandae kuhuduma pasta. Jiandae. Jua ya kwamba leo hii pasta George ananihubiria. Unaona hawa wawili hawa? Baada ya tarehe moja mwezi wa 12, unahitaji maombi ya morning glory, unahitaji maombi ya ibada ya katikati, unahitaji ibada mbili za mfululizo, we mwenyewe ndio unahitaji ujua. Hapo ndio itajulikana kama ulijiandaa ama hukujiandaa. Unaangalia mashariki unasema pepo linalotoka kule. Hakuna pepo pale. Haukujiandaa. Leo hii unapokea neema ya kujiandaa katika jina la Yesu. Jiandae. Sio lazima uambiwe cha kufanya unajiandaa ukijua ya kwamba kuna kesho inakuja. Hauwezi endelea kukaa kwa mgongo wangu hapana. Lazima ujiandae umejua kutengeneza ka ujumbe kako. Unajua jinsi ya kutengeneza tumo Unajua jinsi ya kutunza chakula and then utakaposimama watu wanajua kwamba huyu amejiandaa. <laughs> Kuna kibali kinachokuja kwa ajili ya kujiandaa. Nilijiandaa miaka 13 ili niitwe mchungaji. Chini ya wachungaji mbalimbali. Na ukiwaleta wote hapa ndio sababu wao wanawaleta hapa hata atakaye kuja hapa kesho nyingine baada ya wiki hii alikuwa bosi wangu. Hakuna hata mmoja anayesema nilikufuru ama nini hapa nilikuwa najiandaa nikiona wanaishi vizuri najua Mungu na mimi naku... nilikuwa naoshea magari mimi nawapigia pasi na nena kwa lugha najiandaa ya kwamba najua na mimi nafika kuna mapungufu nilioona kwao sitawahi ifanya hii sitafanya kwangu na leo hii naongea kuna kibali cha kujiandaa angalia Yusufu hakupata tu waziri mkuu kwa sababu alikuwa Yusufu hapana alijiandaa sura ya 39 no yes 41 Yusufu kitabu cha mwanzo 41 angalia huyu jamaa ili apate kibali machoni pa farao huo mchezo he knew it wapendwa sikiliza hakuna mahali pagumu duniani hakuna kesho iliyo mbaya Ukiona hii hali ambayo watu wanalia wanaumia ni kukosa kujiandaa. Mimi naweza waambia hapo katika siasa. Chenye Tanzania inafanya saa hii inaandaa wa Tanzania kwa Tanzania ya kesho. Inawaandaa ili mjue ya kwamba hera inatafutwa. Ili mjue ya kwamba kuna kazini. Ili mjue ya kwamba Bwana hii ni yangu na hii siwe yangu. Anawaandaa. Leo hii utalia kidogo lakini kesho mtacheka unajua. So jiandaeni. Yusufu ndo huyo muangalie. Ndito fika watu. Haka muita Yusufu. Waka mleta upesi kutoka gerezani. Sasa Yusufu waliposikia. Yusufu Jacobo. Kasikiriza mara ya kwanza. Waka rudi kwa kona hii. Yusufu Jacobo. Haka uliza mfanya kazi mwenzake. Naitua mimi ama naota. Waka muambia mfalme anakuita. 
akarudia tunauliza kama Yusufu Jacob yuko kwenye gereza hili kama nakuja nipo Yusufu akajua ya kwamba hapa nisipojiandaa nitapoteza hii nafasi mfalme aiti watu bure Biblia inasema akaingia haraka kwenye bafu akanyoa akabadilisha nguo zake ya kwamba nikienda wanipe kazi nisije nikawaambia kwamba natakana kwenda kunyoa nikienda wanipe kazi nisije nikasema nimekimbia gerezani akaacha nguo zao Biblia inasema Biblia inasema Yusufu kutoka gerezani akanyoa akabadili nguo zake na kuingia kwa farao nani kamwambia nyoe nani kamwambia badili nguo alijua sheria ya kibali ya kwamba kuna kibali ambacho Mungu katika maeneo fulani bila kujiandaa unaenda interview kesho au una maandalizi yoyote picha zako ujui ziko wapi vieti vyako ujui viko wapi unajua kabisa hii interview unayenda anaenda kukuuliza maswali kuhusu mwili wa mwanadamu na vitu kama hivyo. Vitabu vyako vya biolojia ujui viko wapi? We mwenyewe ujui uko wapi? And then umejibeba kwenda interview. Kisa na maana eti kuna baba mmoja hata huyo baba anaibika tu mbele za Mungu. Unafika pale wanakuuliza ugonjwa kichocho kwa Kiingereza unaitwaje? Unajiuma mdomo mpaka watu wanashindwa wanakula big jeep pale ya, ya interview. <laughs> Wameku, so unataka kazi ya nursing na unajua ulijua hili swali lipo kwa sababu huko kanda ya ziwa wanakuuliza UTI inamaanishaje unasema Uganda Tanzania na India <laughs> Uganda Tanzania na India ndio UTI kwako na mtu amekuombea kazi au kujiandaa chochote so UTI ni Uganda Tanzania na India so wanakuuliza rais ya Uganda anaitwaje <laughs> mpata mzaa kwako ukujiandaa but kuna kibali ambacho kinakuja kwa sababu umejiandaa you prepared leo hii Mungu atakufungua Mungu atakuinua so kuna vitu ambavyo tumepoteza tumepoteza fursa sio kwa sababu tumerogwa maandalizi hayapo we take things for granted bishop wenda anasema if you take god for granted you will be grounded Ukimchukua Mungu hivi hivi utashushwa. Jiandae. Wamekuita wakakwambia pasta, wewe ndio utachukua neno kesho. Usi kama ni mimi wewe siwezi lala. Nilale kufanyaje? Kwa madhabahu na jiandaa. So that nikisimama sijui ni nani yuko humu na sijui nani atakaye nisikilize. Atakaye nisikilize ajue tu ya kwamba ni sawa. Mahali ambapo watakuwa wanapendeka. Unaweza ona nilikuwa kwenye shule ya Biblia shule ya biblia wakanipa somo la imani sitawahi sahau somo la imani nairobi <laughs> ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa kwa shule ya biblia wakaniambia nitachukua somo la imani hiyo wiki ambayo waliniambia nichukue somo la imani kwa full cha pili ni vitabu vyote vinavyoitwa imani nikaviweka mezani kaanza kuvisoma na kitafuna vizuri kaweka somo langu vizuri nikaomba and then nikaenda kwa darasa Nakumbuka nikisimama mara ya kwanza mara ya pili kuna mama mmoja ambaye ana shule shule za kitaifa kabisa yani mama ambaye yuko vizuri alitoka kwa darasa moja kwa moja akaenda kwa mkuu akamwambia saa nataka ni kuombe kama huyu mchungaji somo la imani anaweza kunisaidia kuja kufundisha watoto wangu imani <laughs> ah, now nisikilize nimepata neema ya kupendekezwa nimepata kile mchungaji anamwambia no 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 nina sinia wake akasema hapana na kuipa huyo 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 anaitwa anijui hata jina kwa sababu nimejiandaa na ndio nafasi niliyopata akaunti yangu ya kwanza nilifungua kwa hiyo safari safari za umu umu lakini nafungua na kwa sababu mara ya kwanza akanipa enda shule ya pili akanibariki tena vizuri tu nikaenda shule yake ya tatu akanibariki vizuri zaidi So ghafla mchungaji karibu namba 4 kule nimetoka na kaa vizuri na wenzangu niko sawa kwa sababu gani nilijiandaa neema ya maandalizi brother ambayo inaweza kukusaidia ufike mahali unapokwenda nitachukua ya mwisho na tufunge zipo tano lakini nitakupa ya mwisho kuna kibali sipo favor ni kibali ambacho kinaonekana 
ni kibali ambacho kimejisugua kwako hiki kibali kinapatikana na mahusiano yako na Mungu kwa hali yoyote wakati wote unapitia hali ngumu lakini haijawahi vuruga mahusiano yako na Mungu umepitia mapito machungu na makali lakini hayajawahi kuondoa nafasi yako kwa Bwana ana kibali ambacho kitaonekana kibali ambacho watu watajua kwamba ese huyu mtu sio kawaida Yusufu alikuwa na kibali cha aina hiyo katika kitabu cha mwanzo sura ya 39 mstari wa 3 hadi 4 visible favor lakini kibali ambacho unakipata kulingana na jinsi unavyotembea na Mungu wako anakutangaza mwenyewe Mungu wako anakutangaza kwa watu Mungu wako mwenyewe anakurecommend kwa watu unaona hiyo mwanangu wa pekee msikilizeni hata kama mumtaki msikilizeni nimeamuru He had visible favor. Unaona katika mwanzo 39. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye. Sio kwamba Bwana wake, boss wake aliona ya kwamba Mungu yu pamoja naye. Na ya kuwa Bwana anamfanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake akamtumikia. Naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Yusufu alikuwa na kibali ambacho kibali hiki hauwezi ukafichwa. You can't be hidden. Watu wanaweza kujini lakini hiki kibali akiwezi kuruhusu ufichwe. Maana yake ni kibali ambacho kinatoka kwa Mungu mwenyewe unapendezwa naye anakupenda kwa sababu gani? Umepitia magumu lakini umepitia hali mbaya lakini hujamwacha hali uliyopitia ikubadilisha muda wako wa maombi hali uliyopitia ikubadilisha njaa yako ya neno hali uliyopitia haijakufanya uwe na makwa so ni kibali ambacho unakipata baada ya kuruhusu dhoruba fulani zimepita kwako lakini bado umesimama yusufu amekataliwa lakini bado Mungu ni Mungu yusufu ametupwa ndani ya shi- pala lina maji lakini Mungu bado ni Mungu. Yusufu ametolewa pale, ameuzwa, lakini Mungu ni Mungu. Sasa ametolewa amepelekwa gerezani. Mungu bado ni Mungu. Mungu akasema hapana. Sitamwacha bure. Akambati. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Usijenge maisha ambayo una Mungu wakati mambo yako sawa. Pale hauna Mungu una sanamu. Ma- moyo wako umejaa material things, materialism jenga maisha ambayo Mungu ni Mungu wakati wa jua na wakati wa mvua. Mungu wako ni Mungu liwe na lisiwe. Una mahusiano na huyu Mungu. Yesu alitunza mahusiano yako na baba yake wakati mambo kwanza kwenye ori ya ngombe, baba. Wakati watu wanamtemea mate, baba. Na hata kwenye msalaba wamemvua nguo, baba yangu baba yangu. Can you imagine? Wakasema nitakupa jina ambalo kila kodi lazima litii. Kuna mahusiano yapi na Mungu? Huyu Mungu saa nyingine anafika mahali anataka kukutikiza kidogo. Ajue mahusiano yako na yeye ni ya vitu. Ndio sababu anaambia Abrahamu nipe mwanao wa pekee. Mwache. Mwache ni mchukue. Mwanao wa pekee. Abrahamu akasema baba, mimi mahusiano yangu na wewe sio kwa sababu ya Isaka. Na kupenda tu chukua. Mungu akapiga moyo akasema Abraham nimeona kweli unanipenda. Kukuba, nime hapa na jina langu. Mimi mwenyewe na hapa kwa jina langu ya kwamba lazima nitakubariki. Mahusiano yako na Mungu yakaja ya uko na bidii kanisani kwa sababu gari limesimama pale, nyumba imekaa vizuri hapo, mme mawasiliano yapo vizuri kwa Facebook, kwa WhatsApp na Twitter, yote yako vizuri. Acha ivurugike kidogo. Acha ipo gari hili lingine limeua gearbox unaona hii nyumba hii inavuja na mume apigi simu Mungu nilidhani wewe ni baba nilidhani unaishi umeanza kumshuku nilidhani wewe ndio uliyesema kwa nini mimi aliyesema usipo usipoingilia kadi mimi naona kama nitajaribu kwa uganga huko Mungu anajua wewe mahusiano yako na yeye ni ya vitu umeshikiliwa na vitu kwa sababu hiyo anakuacha katika kiwango fulani kuna kiwango cha kibali ambacho ni visible favor. Na mwisho aina ya tano ya kibali ni kibali kisicho na mipaka unlimited favor. Katika
katika kibali hiki juhudi zote za shetani za kutaka kukuangamiza hazikuangamizi ni kibali ambacho adui anachofanya juhudi zote anazoweza kufanya ahakikishe amezima hatima yako lakini mama baba kaka kijana ulio hapa uzimiki bado umesimama ngangari na bwana wamekufanyia vituko vya aina yoyote kuhakikisha kwamba wamekukata miguu na mikono na macho lakini hata kichwa kilichobaki bado kimesimama hii inamaanisha una kiba, unaenda kupokea kibali ambacho hakina mipaka ni kibali kinachotawala gerezani kitatawala shimoni kitatawala everywhere ufanye nini so fika mahali ambapo usimkubali tu Mungu kwa mema atakayokutendea mkubali Mungu pia na mitiani itakayokuja kubali Mungu na mitiani atakayoruhusu ije kwako kubali akiachilia mtiani mruhusu na kama umekuja ufanye huo mtiani kwa uaminifu wote unlimited favor ni kibali ambacho Yusufu alikuwa nacho narudia tena kitabu cha mwanzo 29 mstari ni ule wa 21 hadi 23 tunamaliza sasa hivi mwanzo 39 21 hadi 23 lakini bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza hiki kibali kinapatikana gerezani unajua kwa nini kibali kinapatikana gerezani wamemtoa kwa nyumba ya baba yake wamemtoa kule mahali ambapo alikuwa na baba yake na kaka zake akatoka Yusufu akakataa kukwazika wakamrusha ndani ya shimo wakamuuza kwa nyumba ya Potifa Yusufu akakataa kukwazika wakamtoa pale wakijua ya kwamba wakimuuza kwa nyumba ya Potifa wamemaliza mke wa Potifa akamjengea njama akamrusha gerezani bila kuhukumiwa Yusufu amekataa kukwazika tamame maintain msimamo wake na Bwana hiki kibali hauwezi ukawa nacho pasipo kuwa na misimamo kwa Bwana lazima uwe na msimamo una msimamo yako ya kwamba mimi sijamfuata huyu Mungu kwa sababu ya hela au vitu mimi huyu ni Mungu wangu kwa wakati wote na nyakati zote this is my god ni kibali ambacho ni akina mipaka utabarikiwa kote kote adui alijaribu njia zote mara saba anajaribu am chinje na kuharibu Yusufu seven times lakini kila mahali wanapompeleka Yusufu kibali kinanawiri tu hapa sasa kinanena gerezani yumo gerezani na kibali kinasema tupo na wewe wala usiwe na wasiwasi uko hapa leo hii adui anajaribu akukata mikono amekunyang'anya kazi akijua umekwisha amegundua ya kwamba alipo kunyang'anya kazi ndio una muda wa kutosha wa kumtumikia Bwana akaamua kuleta mafarakano kati yako na mchungaji wa kufukuza kanisani ili usitumike akagundua ulipotoka ukaenda mahali ulipoenda umeenda kwa ushirika mpya na kule kikundi ulichokuwa unatumika umekianzisha pale pale ah akajaribu tena kwa njia nyingine alete uhasama kati yako na mme wako amekukataza uzije kanisani ukagundua akagundua kwamba alipo kukataza usije kanisani sasa umeweka ushirika na watoto wako unawafutisha bible school Umekalisha watoto wako na wafundisha yale uliyokuwa umejifunza. Adui akasema tumfanyeje? Acheni apate kazi tuachane na yeye. Why? Hiki ni kibali unacho akikubali uangamie. Yaani popote ulipo unasimama kama mwana wa Mungu. Hauruhusu mazingira kukubadilisha. Ndio sababu Yesu alisema hivi, sikiliza Bwana. Yesu alisema wewe ni chumvi ya ulimwengu. Unajua maana ya chumvi ya ulimwengu? Chumvi inabadilisha chakula, lakini chakula hakibadilishi chumvi. Chakula hakiwezi kikabadilisha chumvi. Chumvi inabaki chumvi saa zote. Lakini chumvi idondoke kwenye chakula. Nilienda Dar es Salaam mara yangu ya kwanza sikujua Dar es Salaam. Nilikuwa sijawahi kaa. Nimetoka hapa nina njaa. Mke wangu amejifungua na wiki moja baada ya kujifungua. <laughs> Kufika Dar es Salaam sasa mimi ndio mpishi kwa sababu hatujui mtu yoyote. Maskini sijui kabisa. So nimeenda kwa tap. Chap. Nimechota maji. Sikujua maji yana chumvi chota maji na upishi wangu ni wa very good nina upishi mzuri majani sukari vitu vyote mdalasini vipo pamoja nimeviweka pamoja sijachangalia and then tumeweka kila kitu kipo pamoja and then chai imechamka vizuri kwenda ku test chumvi iliyo ndani ya maji imebadilisha chai sasa nashangaa na kunywa juisi ama vipi napelekea mama mama hebu jaribu hii chai nimepika tu vizuri sijui ni upishi wangu lakini inakaa kama juisi elewi 
tukikuja kugundua tukapata ni chumvi iliyo ndani ya maji imebadilisha chai chumvi inabadilisha chakula lakini chakula akibadilishi chumvi maana Yesu aliposema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu ni kwamba nyinyi mnabadilisha ulimwengu ulimwengu hauobadilishi nyinyi you are not changed by the world haijalishi ulimwengu utaleta mapigo kiasi gani bado umetunza chumvi yako haijalishi ulimwengu utaleta mitego kiasi gani bado umetunza chumvi yako na ulimwengu ukifanya makosa uje karibu na wewe unabadilika hii ndio maana ya wewe kuwa chumvi ya ulimwengu na hapa ndio kibali chako kipo. Nitakwambia hapa kwa sasa. Tukikutana tena nitamalizia. Hii ni viwango vya kibali. So kuna kiwango cha awali. Kuna kiwango ambacho utakipata kwa kutengeneza jina nzuri. Kuna kiwango utakipata kwa sababu umejiandaa. And then kuna kiwango ambacho unakipata kaka kwa sababu na mahusiano mazuri na Mungu ambayo hayafuati vitu and then kuna kiwango ambacho unakipata kwa kukua na misimamo kwa kukua na mis- principles una misimamo watu wanajua ya kwamba ah kama ni masuala ya uzinzi usimtajie huyo dada au wengine chukua huyu ah hata kubaliana na wewe ni mtu ambaye watu hawezi kuleta tu shushushu yao kwako wakija wanasema shh huyu hapana kwa nini huyu waapendi vitu kama hizo wanajua una misimamo na kuna kibali fulani utatembea nacho simama tafadhali leo hii nataka Mungu aharibu kabisa vazi la mikosi juu yako unaondoka hapo ukiingia katika mwezi wa moja kwa kibali umejiandaaje katika mwezi huu umejiandaaje kukutana na Mungu jiandae na sadaka jiandae na maombi jiandae na neno la Mungu Jiandae mama kukutana na Mungu wako. At least umeweka maombi ya kutosha katika mwezi. At least una sadaka mkononi mwako ya kukutengenezea njia. At least una maandiko ambayo umeyasukuma mbele yako, umejiandaa kwa ajili ya mwezi huu. Una uhakika huu mwezi utakupa matunda yake. Ndio maana ya kibali. Umejiandaa. Usiingie katika mwezi ndio sababu unaona na wasaidia mnapokuja hapa na mwambia nena na mwezi. Ni maandalizi. Lakini sasa kama hii kunena na mwezi ni hii dakika tano haiwezi. Wewe mwenyewe ulipoona mwezi unaenda umejiandaa. Kuna maombi fulani, kuna watu ambao wanawajua. Na nina, saa, nina uwezo wa kukuonyesha mahala walipo. Kila mwanzo wa mwezi anafunga. Anafunga kila mwanzo wa mwezi yupo kwenye Biblia yake na akitoka anasema pasta Mungu alinipa neno hili la kusimama nalo. Ana neno la familia yake, ana neno la watoto wake, ameshawaombea wote mwanzo wa mwezi. Na ninaona mahali anapokwenda lakini somebody yupo hata mwezi unapokuja haujui chochote. Pokea leo hii neema ya kujiandaa katika jina la Yesu. Neema ya kibali katika jina la Yesu. Takuinue sauti yako na umuombe Bwana. Umwambie baba, nipatize na kibali. Nisiende bure katika